আমাদের সকল আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনে ক্লিক করুন আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করে থাকলে ধন্যবাদ প্রাণে হে খুদ ক্ষমা করো এতাই ওরা বুঝনি তো আমি যে মোহাম্ম হৃদয় মোহাম্মাদ বলিহি মুঝে কুছ মিলে না মিলে অগর মোহাম্মদ মিলে জিসে আল্লাহ মিলে বলা বিকমালি মালিক আপনাকে আমাকে অত্যন্ত দয়া করে মায়া করে ভালোবেসে আজকের এই মুহূর্ত পর্যন্ত সুস্থ সবল রেখে কোরআনের ফহমিলে আসা বসা দিনের নিষ্পতে কিছু আলোচনা করা এবং শোনার মতো তফিক দান করলেন সেই মহান মালিকের দরবারে ইমানের আওয়াজ উঁচু করে সকল প্রকার হিংসা বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে প্রাণ বলে সকলে শুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ লক্ষ্য করি দরুদ সালাম মানবতার অতন্ত্র প্রহরী মুসলিম মিল্লাতের যোগ্য বিভাবক শোষিত বঞ্চিত নির্যাতিত নিপীড়িত নিগৃহীত মাজলুম জনতার অকৃত্রিম বন্ধু সর্বযুগের সর্বকালের মহামানব বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারি উম্মতের কেন্দ্রে সৈয়দুল মুরসালিন খাতামুন নবীন শাফিয়া মুজনবিন রহমতুল আলমিন হাবিবে খুদা আশরফ আম্বিয়া রহমত আলম রসুল আকরাম আকায়নামদার মদিনা কতজদা রমার আপনার সকলের হৃদয় মুকুট কলি যার টুকরা জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের উপর সম্মানিত হাজিরিন আজকের এই প্রোগ্রামে আসতে পেরে আপনার খুশি নেবে যার অল্পনা বেশি একটু আওয়াজ দেয় বলেন আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত হাজিরিন মানুষের দুই প্রকারের রোগ হয় কয় প্রকার একটা হলো মানুষের বডির রোগ আর একটা হলো মানুষের রুহির রোগ একটা হলো শরীরের অসুস্থতা আর একটা হলো আত্মার অসুস্থতা মানুষের বডি যদি অসুস্থ হয় তাহলে তার ট্রিটমেন্ট করতে হয় প্রপার ট্রিটমেন্ট করলে একসময় বডি সুস্থ হয়ে যায় মানুষের আত্মাও যদি অসুস্থ হয় তাহলে আত্মাকেও চিকিৎসা করতে হয় চিকিৎসা না করলে আত্মার মৃত্যু হয়ে যায় কথা ঠিক কিনা বডির চিকিৎসা করার জন্য আমরা যে সকল ঔষধপত্র ব্যবহার করি এখানে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় এলোপ্যাথিক ঔষধ হামিপ্যাথিক ঔষধ আয়ুর্বেদিক কবিরাজে এইসব ঔষধ আমরা ব্যবহার করি আমরা যে কোনো ধরনের ঔষধই ব্যবহার করি না কেন 
খোঁজ খবর নিলে দেখা যায় যে প্রত্যেকটা ঔষধই মাটি থেকে উৎপাদিত কথা ঠিক কিনা মানুষের শরীরের চিকিৎসা করার জন্য যত রকমের ঔষধ আছে সবগুলা ঔষধ মাটির থেকে উৎপাদিত বলে কেন বলে মানুষের দেহটা আসলে মাটির থেকে তৈরি কথা ঠিক কিনা আল্লাহ বলেন ইন্নি খালিকুম বাসারম মিন তৈন আমি বাসার সৃষ্টি করব মাটি দিয়া এই জন্য দেখবেন হাতের মধ্যে একটু ঘষা দেন চামড়ার মধ্যে দেখবেন মাটির মধ্যে একটা রং বের হয়ে আসে কালো মানুষ হোক সাদা মানুষ হোক লাল মানুষ হোক কষা দিলে এরকম একটা দাগ বের হয়ে আসে না আসলে মানুষ হলো মাটির তৈরি আল্লাহ মানুষকে বডিটাকে বানাইছেন মাটি দিয়া এই মানুষ যখন মারা যায় মারা যাওয়ার পরে মানুষের বডিটা আবার কোথায় ফিরিয়ে দেওয়া হয় মাটি দিয়ে ফিরে দেওয়া হয় আমরা বলি মিনহা খালাক না আকুম এখান থেকে তোমাকে বের করা হয়েছিল ফিহা নয় দুকুম এখানেই তোমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে ও মিনহা নখরি যুকুম তারা তো নখর আবার মাটির থেকেই তোমাকে পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা হবে তোমাকে পুনর্জীবন দান করা হবে সম্মানিত হাজরিন মানুষের বডি মাটির থেকে তৈরি বডির চিকিৎসাও হয় মাটির থেকে উৎপাদিত চিকিৎসার মাধ্যমে ওষুধের মাধ্যমে আবার মানুষের বডির যখন মানুষ যখন মারা যায় তখন বডিটাকে আবারও আমরা মাটি দিয়ে ফিরিয়ে দিই কথা ঠিক মানুষকে শুধু বডি দ্বারাই মানুষ না ভিতরে একটা জিনিস থাকা লাগে বডির আসল হলো রুহু বডির আসল কি রুহু রুহু যদি বডির মধ্যে না থাকে তাহলে হাত চলে না চোখ চলে না পা চলে না নিথর নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারে না কথা ঠিক কিনা তাহলে বডির ভিতরে একটা জিনিস দরকার সেটা হলো রুহু রুহু না থাকলে বডির কোনো মূল্য নাই যখন রুহু বডির থেকে বের হয়ে যায় বলে খুব কষ্ট করে পাঁচ তালার বিল্ডিং বানানো হয়েছিল চার তালায় মারা গেছে বলে সাথে সাথে তাকে সেখান থেকে নামায় দেওয়া হয় কথা ঠিক কিনা বলে রুহু নাই তো বডির কোনো মূল্য নাই এখানে আমরা দুই তিনটা কথা পেলাম এক নম্বর বডি অসুস্থ হয় দুই নম্বর বডির চিকিৎসা করতে হয় মাটির থেকে উৎপাদিত ঔষধের মাধ্যমে তিন নম্বর হলো মানুষ মারা গেলে বডিটাকে আবার কোথায় ফিরে দেওয়া হয় মাটিতে চার নম্বর কথাটা বুঝেন মানুষের বডি যদি অসুস্থ হয় এটা ধরার বিভিন্ন ক্যাপাসিটি আছে বিভিন্ন পদ্ধতি আছে পর্যায় আছে মানুষের বডি অসুস্থ হলে কখনো নিজের থেকে নিজে বোঝা যায় বলে কেমন শরীরটা গরম লাগতেছে মনে হয় জ্বর আসছে কথা ঠিক কিনা অথবা ঠান্ডা লেগে গেছে মাথা ব্যথা করতেছে নিজে থেকে বুঝে যে আমার শরীরটা ভালো না কিন্তু কিছু কিছু রোগ আছে নিজে নিজে ধরা যায় না শরীর খারাপ লাগে বোঝা যায় কিন্তু নিজে নিজে ধরা যায় না আপনি অসুস্থ হঠাৎ পড়ে গেছেন পাঁচজন সাতজন আপনার পাশে বসে কেউ পানি দেয় কেউ আপনাকে বাতাস দেয় তারা কেউ বলতে পারতেছে না আপনার কি হয়েছে তারা বুঝতেছে আপনি অসুস্থ কথা ঠিক কিনা কিন্তু এই মানুষটাকে যখন একটু কষ্ট করে ধরে হাসপাতালে নিয়ে যাই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই তখন দেখা যায় ডাক্তার তার চেক আপ করার পরে বলে আহারে প্রেশার তো বেড়ে গেছে অনেক বেশি প্রেশার অথবা বলে তার ডায়াবেটিস বেড়ে গেছে বলে কি বলে না অথবা হার্ট অ্যাটাক করছে তাহলে ডাক্তারের কাছে নেওয়ার পরে তার রোগ ধরা পড়ে কথা ঠিক ডাক্তার বলে দেয় তোমার এই সমস্যা না হলো ওই সমস্যা পাশেই দরজন ছিল কেউ বলতে পারে নাই এই রুগীটাকে যখন আমরা ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম ডাক্তার চেক আপ টেক আপ করে বলে দিল যে তোমার এই সমস্যা কিছু কিছু রোগ আছে ডাক্তার হাত দিয়ে ধরলেই বুঝে চোখ দেখে বুঝে জিব্বা দেখে বুঝে কিন্তু সব রোগ কিন্তু জিব্বার চোখ দেখে বোঝা যায় না কিছু কিছু জটিল রোগ আছে রোগগুলাকে ধরার জন্য ডাক্তার বলে একটা টেস্ট নিয়ে আসেন বলে কি বলে না বলে ভবপুরের টেস্টের মেশিন ভালো না এটা ধরা পড়ে না আপনার টাঙ্গাল নিয়ে যান টাঙ্গালের টেস্ট মেশিনও ভালো না ধরা পড়ে নাই বলে ঢাকায় নিয়ে যান ঢাকাতেও ধরা পড়ে নাই বলে এটাকে মাদ্রাস নিয়ে যাই চেন্নাই নিয়ে যান সিঙ্গাপুর নিয়ে যান বলে কি বলে না তাহলে দেখেন কিছু রোগ আছে নিজে নিজেই ধরা যায় কিছু রোগ আছে নিজে ধরা যায় না ডাক্তারের কাছে যেতে হয় কিছু রোগ আছে ডাক্তার নিজের ট্রিটমেন্ট দ্বারা ধরতে পারে না টেস্টের মেশিনের কাছে পাঠাতে হয় কিছু কিছু রোগ আছে সব ধরনের মেশিন ধরতে পারে না তাকে উন্নত মেশিনের কাছে পাঠাইতে হয় কথা ঠিক কিনা এটা হলো আমাদের বডির অবস্থা রুহের অবস্থাটা কি বলে আমাদের রুহু অসুস্থ হয় মানুষের রুহু যদি অসুস্থ হয় এটা কোনো কোনো সময় নিজে নিজে বুঝে কিন্তু কোনো কোনো সময় নিজে বুঝে না তখন হক্কানে কোনো আলেমের কাছে গেলে ধরা পড়ে হক্কানে কোনো পীর মাসাইকের কাছে গেলে ধরা পড়ে মসজিদের কোনো হক্কানে ভালো ইমামের কাছে গেলে ধরা পড়ে কথা ঠিক কিনা নিজে নিজে বোঝা যায় না ধরার জন্য কারো না কারো কাছে যেতে হয় এই জন্য ওলামা ইকরামের কেউ কেউ বলেন হক্কানে পীর মা সাহেকের হাতে আপনারা হাত দিয়ে বায়ত করবেন এটা বলে ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক রাখলে যদি আত্মার শুদ্ধি হয় তার সাথে সম্পর্ক রাখলে যদি আল্লাহর সাথে মোহাম্মদ বাড়ে আল্লাহর রসুলের সাথে প্রেম বৃদ্ধি পায় শরীয়তের কোনো হুকুম যদি তার থেকে না ছুটে এমন কোনো হক্কানে পীর মা সাহেকের সাথে সম্পর্ক রাখা নিষেধ না তবে সমাজে পীর যদি এমন হয় যে নিজেই নামাজ পড়ে না যদি পীর এমন হয় যে নিজেই মুখে দাঁড়িয়ে রাখে না যদি পীর এমন হয় যে নিজেই পর্দায় থাকে না 
যদি পীর এমন হয় যে নিজেই সুন্নতের উপর আমল করে না এমন মানুষের কাছে যদি কেউ যায় তাহলে মনে করবেন যে সে নিজেও গোমরা অন্য কেউ গোমরা করবে কথা ঠিক কিনা এই জন্য সম্মানিত হাজরিন কিছু কিছু রোগ আছে নিজে ধরা যায় না সেটা ধরতে গেলে তখন হক্কানি ওলামা একরামের কাছে যাইতে হয় এই ধরনের ওয়াজের প্রোগ্রামে আসতে হয় কথা ঠিক কিনা দুই নম্বর কথা বুঝেন মানুষের রুহু যদি অসুস্থ হয় এই রুহুর চিকিৎসা কি দ্বারা করব বডি অসুস্থ হলে তো তার চিকিৎসা করলাম বিভিন্ন পদ্ধতি এলোপথিক ওষুধ দ্বারা করলাম না হলে হোমিওপ্যাথিক না হলে আয়ুর্বেদিক না হলে কবিরাজি কিন্তু মানুষের যদি অসুস্থ রুহের হয়ে যায় এটার চিকিৎসা কি দ্বারা হবে এটা তো সমস্যা আপনি যদি তাকে একটা ভালো ট্যাবলেট খাওয়াই দেন রুহু সুস্থ হবে হবে না তাকে যদি আপনি আমাদের ভহপুর হাসপাতালে ভর্তি করেন রুহু সুস্থ হবে বলে না রুহু যদি সুস্থ করতে চান ফর্মুলা আল্লাহ বলে দিচ্ছেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন মানুষের রুহ যদি অসুস্থ হয়ে যায় এই রুহকে ট্রিটমেন্ট করার জন্য সুস্থ করার জন্য আসমানি ফর্মুলা আমি দিয়ে দিলাম তার নাম হলো মহাগ্রন্থ আল কোরআনুল্লাহ বলবেন না সম্মানিত হাজরিন আমরা আগে জানছিলাম মানুষের বডি কোথ থেকে মাটির থেকে মানুষের রুহু কোথায় থেকে বলে রুহু আসে আসমান থেকে আল্লাহ বলেন আপনাকে তারা জিজ্ঞাসা করে রুহু সম্পর্কে নবী আপনি বলে দিন রুহু আমি আল্লাহর আদেশ তার মানে রুহুটা আসে উপর থেকে তাহলে রুহুর চিকিৎসাও করতে হবে উপর থেকে কথা ঠিক কিনা বলেন রুহুর প্রপার ট্রিটমেন্ট করার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসা করার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন আসমান থেকে কোরআন পাঠাইছেন বলেন সুবাহান আল্লাহ এই কথাগুলোর মধ্যে থেকে শেষ কথাটা একটু ভালো করে বোঝেন বডির মধ্যে রুহু না থাকলে যেমন তার কোনো দাম নাই তার কোনো মূল্য নাই সে অচল রুহের একটা রুহু আছে তার নাম হলো কোরআন যার সাথে কোরআনের সম্পর্ক নাই কোরআনের আদান প্রদান নাই তার রুহুটাও মৃত কথা ঠিক কিনা বলেন এই জন্য সম্মানিত হাজরিন আমরা আজকে বসেছি কোরআন শোনার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে কবুল করেন সকলে বলেন আমি সম্মানিত শুধি আমরা হলাম বিশ্ব নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠ মত আমরা শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ উম্মত আমাদের নবীও শ্রেষ্ঠ আমরা উম্মত শ্রেষ্ঠ হাতিসে পাকের মধ্যে এসেছে রসুল বলেন জান্নাতের গেটে অন্য অন্য নবীরা যাবে গিয়ে বলবে জান্নাতের গেট খুলে দাও ফেরেস্তারা বলবে যে গেট খোলার এখনো সময় হয় নাই বলে কেন সময় হয় নাই বলে আখেরি জামানার পয়গম্বর যেন আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এখনো পর্যন্ত আসেন নাই উনি যতক্ষণ না ডুববেন ততক্ষণ পর্যন্ত কারো পারমিশন নাই বলেন সুবাহান আল্লাহ রসুল বলেছেন হাত্তা আদু খুলাহা আনা যতক্ষণ পর্যন্ত আমি না ঢুকব জান্নাতে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ ঢুকতে পারবে না সুবাহান আল্লাহ এহাদিসের অংশের মধ্যে বলা হয়েছে এটা তো আমার বেলা কিন্তু আমার উম্মতের ব্যাপারটা কি বলে আমার উম্মত যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে না ঢুকবে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোন নবীর উম্মতের জান্নাতে ঢুকার পারমিশন হবে না সোহান মুসলমান ভাইরা আমার আমরা হলাম শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ উম্মত আমাদের দাম আছে না না এই উম্মতের কেমন দাম হতে পারে একটা ছোট্ট ঘটনা বলে আমি আমার আলোচ্য বিষয়ের দিকে যেতে চাই হজরতি মুসা আলী সালাম তাওরা তম কিতাব পাঠ করতে গিয়ে দেখলেন একটা উম্মতের পরিচয় পাওয়া যায় মুসা পয়গম্বর আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে দরখাস্ত পেশ করে বলে রব্বুল আলমিন তাওরাত নাম কিতাব পাঠ করতে গিয়ে দেখলাম এমন উম্মতের সন্ধান যারা দুনিয়াতে আসবে সবার পরে জান্নাতে যাবার বেলায় সিরিয়াল থাকবে সবার আগে ফাজা আলহুম উম্মতি রব্বুল আলমিন ওই দামি উম্মতটা আমি মুসার উম্মত বানায়া দাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডেকে বললেন এ মুসা না না তোমার দরখাস্ত কবুল হতে পারে না এটা অন্য কোন উম্মতের সন্ধান তুমি পাও নাই এটা আমার বন্ধু মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের উম্মতের এক নাম্বার পরিচয় তুমি পেয়েছ সোহান হজরত মুসা আলাই সাল্লাম দুই নাম্বারে দরখাস্ত পেশ করে বলে রব্বুল আলমিন তাওরাত নামক কিতাব পাঠ করতে গিয়ে দেখলাম এমন উম্মতের পরিচয় যাদের সিনায় থাকবে কোরআন যাদের সবানেও থাকবে কোরআন রব্বুল আলমিন ওই দাবি উম্মতটা আমি মুসার উম্মত বানায়া দাও সুবাহান আল্লাহ বলেন পূর্বকার যুগের মধ্যে যত কিতাব এসেছে ওই কিতাব গুলা তো হাফেজ খুঁজলে পাওয়া যায় না কিন্তু কোরআনে কারিমের হাফেজ বর্তমান পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ রয়েছে কথা ঠিক কে না বলে তাদের জবানে কোরআন তাদের সিনায় থাকবে কোরআন ওই দামি উম্মতটা আমি মুসার উম্মত বানায় দাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডেকে বললেন হ্যাঁ মুসা 
না না তোমার দরখাস্ত কবুল হতে পারে না এটা অন্য কোন উম্মতের সন্ধান তুমি পাও নাই এটা আমার বন্ধু মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের উম্মতের দুই নাম্বার পরিচয় পেয়েছে বিষ্ণুবী বলেন আজকের মুসলমানের কোরআন আছে কোথায় ঘরের মধ্যে শিকার উপরে কোরআন আজকে জবানে ও নাই কোরআন আজকে দিনার মধ্যে সিনার মধ্যেও নাই কোরআন ক্রয় করে ঠিক মসজিদে দেবার জন্য নিজে কোরআন পড়ার ইচ্ছা রাখে না সময় থাকলে পরে বলবো কোরআন পড়লে কি লাভ হয় কোরআন শুনলে কি লাভ হয় কোরআনকে মহাব্বত করলে কি লাভ হয় কোরআন হলো আপনার আমার জীবনের সব থেকে শ্রেষ্ঠ সম্পদ কোরআনের সুপারিশ যার নসিব হবে আল্লাহ অবশ্যই তাকে জান্নাত দিয়ে দিবেন সুবাহান আল্লাহ অবশ্যই তুমি আমার কালাম এবার কোরআন ডেকে বলবে তোমার এই বান্দা সকালে আমাকে তেলাওয়াত করতো রাতে আমাকে তেলাওয়াত করতো তোমার এই বান্দার সঙ্গে আমার গভীর মহাব্বতার ভালোবাসা রব্বুল আলমিন তোমার এই বান্দার ব্যাপারে আমি কোরআনের সুপারিশ কবুল করে তাকে জান্নাত দিয়ে দাও কোরআন এমন এক বন্ধু আপনার আমার জীবনে পৃথিবীর সব বন্ধু কোনো না কোনো সময়ে হারিয়ে যাবে ফুরিয়ে যাবে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু কোরআনের সাথে যদি সম্পর্ক হয় বন্ধুত্ব হয় কোরআন আপনাকে জান্নাতের ঘেটে ঢুকাবার আগ পর্যন্ত আপনার কাছ থেকে বিদায় নেবেন মুসলমান ভাইয়ের আমার আমরা সুপারিশ পাবো কার কাছ থেকে নবীজির কাছ থেকে কথা ঠিক কিনা হাসরের ময়দানে সকল নবীরাফসি বলবে আমার রাসুল সেদিন ইয়া উম্মতি ইয়া উম্মতি বলবে আল্লাহর পয়গাম্বর সেদিন আমাদেরকে সুপারিশ করবে তবে নবীর প্রেম নবীর ভালোবাসা দিলের মধ্যে থাকলেই তো হবে কথা ঠিক কেনা নবীর শূন্য যদি আমার সাথে সম্পর্ক থাকে নবীর শূন্যতার সাথে যদি আমার গভীর মহাব্ব তার ভালোবাসা থাকে সেদিন তাহলে নবীর সুপারিশ পাওয়া যাবে নবীর শূন্য ছাড়া কিন্তু নবীর সুপারিশ ভাগ্যের জুটা বড় মুশকিলের ব্যাপার হবে কথা ঠিক কেনা মুসলমান ভাইয়ের আমার সুপারিশ পাবো নবীর কাছ থেকে কথাটা সহজ বুঝলাম সুপারিশকারী কেমনে হয় আল্লাহর পায়গম্বর বলেন মনকর আল কোরআন আল্লাহর পয়গম্বর বলেন যারা হাফেজে কোরআন হবে কোরআনকে যারা মুখস্থ করবে ইয়াদ করবে কোরআন মোতাবেক যারা জীবন পরিচালনা করবে ওরা নিজেরা জান্নাতে যাবে যাবেই এমন দশজন ব্যক্তিকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে যেই দশজন ব্যক্তির ব্যাপারে তাদের গুনাহের কারণে জাহান নামের ফায়সালা হয়ে গিয়েছিল এমন দশজন ব্যক্তিকে সুপারিশ করে হাফেজে কোরআন জান্নাতের মেহমান হয়ে যাবে সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ বাগডেকে বলেন মুসা না না তোমার দরখাস্ত কবল হতে পারে না এটা অন্য কোন উম্মতের সন্ধান পাও নাই এটা আমার বন্ধু মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের উম্মতের তিন নাম্বার পরিচয় পেয়েছে সুবাহান আল্লাহ হাজরত মুসা আলাই সালাম চার নম্বরে দরখাস্ত পেশ করে বলে রব্বুল আলমিন আল্লাহ মাটি দিয়া তায়মের মাধ্যমে কথা ঠিক কেনা এই উম্মতের জন্য তায়মের বিধান পূর্ববর্তী কোন উম্মতের জন্য এই বিধান ছিল না এইটা হলো এই উম্মতির জন্য পারমিশন বিশেষ পারমিশন বিশেষ সুবিধা আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডেকে বললেন এমসাব তোমার দরখাস্ত কবুল হতে পারে না অন্য কোন উম্মতের পরিচয় তুমি পাও নাই এটা আমার বন্ধু মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের উম্মতের চার নম্বর পরিচয় তুমি পেয়েছো সবাহার মুসা আলাই সালাম পঞ্চম নম্বরে দরখাস্ত পেশ করে বলে 
Allahumma inni ajidu fil alwahi ummatan iza hamma ahaduhum bil hasanati lam ya'malha kutibat lahu hasanatun wahida wa iza amilaha kutibat lahu asharu amsaliha ila sabi'imiyatin di'ifan fasa'ida faja'aluhum ummati rabbul alamin taurat namo kita purti giya deklam ya monum mutir shandhan jara kono nekkazir niyot kurubi ekono pur jundu kasta gore nai niyot korar shangge shangge allah tumi tadir amun lama ekta neke likhe diba subhanallah ee jundu bala ay niyadul mu'mini khairum min amaliha Mumin bandar bhalo kaze niyo ti dao holo ekta ibadat. Tablik jamo ter bhai ra bolen bhai nam laka niyo ti koren niyo ti koren bole ke bole na. Keno bole jare niyo ti kol lela. Apne niyo ti korsen jai te pare nai niyo ti chilo chasta silo jai te pare nai talo apne lau hege se so bhano. Bole niyo ti korsen shate shate ekta niyo ki lika di ba. Ar jokon niyo ti korar bole bhalo kas te korbe ekta kaze ri bini moe. Dos te ke niye shat shato gun por jondo tumi ne ki brit di kore di ba so bhano la. Wa iza hamma hadu hum bi saya ti lam ya mal ha lam yuk ta ba lai hi shai. Wa iza amila ha kutibat la hu saya tun o hida. Rabbul alamin jokon kono mondo kas e niyot korbe niyot korar shonge shonge kono guna leka habe na jokon mondo kas kore i filbe tokon ekta mondo kas e rjon no ekta i guna leka habe tar be shi leka habe na rabbul alamin oi dami ummot dami mo saro mot bana yada Allah rabbul alamin mo se bolane mo sa na na tumare dar kas to kumul hote pare na ita on no kono ummo tere shon dhan tumi pao na i ita amar bundu muhammad sallallahu li sallamir ummo मोते रे पांच नंबर पुरे चाहे तुम्हीं पेश हो सुबहानअल्लाह सौ नंबर दरख़स्त पेश करे बोले रब्बुल अलामीन ताऊरात नमो किताबे मुद्दे पेलाम ये मुनो मोते रे शंधान ये दुखलून अल्जन्नत मिन्हुम सबूरुन अल्फ़म बिगायर हिसाब जदर मुद्दों थे के शत्तूर हज़ार व्यक्ति के बिना हिसाबे तुम्हीं जन्नत दिय बिना हिसाब हाशर में आए थे उठ बे अर्शों जा जानने दे चले जावे हिसाब सारा सुबहानअल्लाह बिगाई रे हिसाब हिसाब सारा बोले तारा करा इकने को एक टा बैखा एक टा बैखर मुद्दे शेष से उइशो कोल दुरिद्र मनुष दुरिद्र मनुष जरा खुबी दुरिद्र सिलो एक बलर खबर पोरेर बलर खबर नहीं एक बलर पोरने का पोर पोरे अल्लाह के पावर जोन में जोज मिनिस्टर हाल आ गया ना, अल्लाह के पावर जोन में मुंती मिनिस्टर हाल आ गया ना, अल्लाह के पावर जोन में शब्द का उच्च शिक्षित हाल आ गया ना, पृथ्वी पर जो कुनो मनुष चाहिए अल्लाह के पैते बरे किंतु अल्लाह के खुश तो हो बे को तो ठीक की ना, अल्लाह ध्यान करते हो बे ज्ञान करते हो बे सलमान भाई राम और एक तब एक का और एक बेखर मुद्दे से से वो इशाकोल ओलामाए क्रम जरा जीवन भर कुरान हदीस अध्ययन करे से कुरान हदीस मुताबिक जरा जीवन के पुरी चलना करे से वो ही मनुष्य गुला के अल्लाह रब्बुला लमीन बिना हिचे बेजन्नत दे दिवें सुबहानअल्लाह तीन नंबर बेखर मुद्दे पाव जाए वही शकोल शुहादाय क़राम जरा अल्लाह के दिन के ज़ुमिने कायम करार जन्नो अल्लाह के कुरान के ज़ुमिने बस्तों में इन करार जन्नो निज़ेरी जीवन तभी शर्ज़न दिया शोइद हुए कपूरे चुलेगे से वही शकोल शुहादाय क़राम के अल्लाह रब बुला ला मीन हाशरेर मौहिद ने बिना ही चबे जन्नत दिया दिवन अल्लाह ने के बोले नहीं मुसा ना ना तुम्हारे दर ख़ास तो कुमोल होते पड़े ना इतने अन्न को ना उम्मो तेरे पुरी चाहे तुम्हीं पाओ ना ही इतने अमार बंदूर पुरी उम्मो तेरे स्वाय नंबर पुरी चाहे तुम्हीं पेश हो सुबहानअल्लाह शत नंबर है हज़रत मुसा बाई का मर दर ख़ास तो पेश करे बोले अल्लाहुम्मा जत उम्मत पृथ्वी तेज बे आदम नो भी रुम्मत नूह नो भी रुम्मत इब्राहिम नो भी रुम्मत ऐसा नो भी रुम्मत मूसा नो भी रुम्मत कोनो उम्मत के सृष्टि बोला है नहीं और मुसलमान आखिर जमाने पर आगम बोल के सृष्टि उम्मत बोला है से सुबहानअल्लाह मुसा पर आगम बोल के बोले सृष्टि उम्मत वो उम्मत दरखास्त 
সাতবার কাজ হয় নাই মুসা নবী বুঝতে পারলেন কাজ হবে না কি হবে না কাজ হবে না তবে সাথে সাথে আরেকটা বিষয় বুঝতে পারছেন যে উম্মতের দাম এত বেশি এত মর্যাদা এত সম্মান তাহলে এই এই উম্মত যে নবীর কাছে আসবে ওই নবীর দাম কত বেশি সুবহানাল্লাহ হাত্তা তামান্না মুসা আলাইহিস সালাম আইয়াকুন মিন উম্মতি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাতবার উম্মতের দরখাস্ত করলেন কবুল হয় নাই অষ্টম বারে গিয়ে মুসা পয়গম্বর নিজেই দরখাস্ত পেশ করে বলেন রব্বুল আলামিন উম্মত চাই না আমি মুসা ওই নবীর উম্মত হতে চাই বলেন সুবহানাল্লাহ মুসা পয়গম্বর নিজেই দরখাস্ত করেন হাত্তা তামান্না মুসা আলাইহিস সালাম আইয়াকুন মিন উম্মতি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমি মুসা নিজেই আখির জামানার পয়গম্বরের উম্মতের কাতারে শামিল হতে চাই সাতবার উম্মত চাই সাতবারে এসে চাও তুমি নিজে উম্মত হইতে কবুল হয় নাই এই ঘটনা ঈসা পায়গাম্বর জানতেন এই জন্য তিনি প্রথম চানছে আল্লাহর কাছে দরখাস্ত পেশ করে দিলেন রব্বুল আলমিন আমি নিজে ঈসা নবী না হইয়া আখির জামানার পায়গাম্বরের উম্মত হতে চাই পৃথিবীর প্রত্যেকটা নবীকে আল্লাহ পার্সোনাল একটা করে দোয়া পার্সোনাল দোয়া তুমি চাইলেই কবুল যেটা তুমি চাবা তাই কবুল করা হবে এমন পার্সোনাল দোয়া দেওয়া হয়েছে ঈসা পায় সম্পর্কে আল্লাহ পার্সোনাল দোয়াটা ব্যবহার করি সেটা কোনটা বলে আমার জীবনের একটা চাওয়া আমি আখির জামানার পায় কাম্বরের উন্মত হতে চাই বলেন সুবাহন আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন দোয়া কবুল করে নিলেন এই সাপা গাম্বর আবারও পৃথিবীতে আসবেন দামেশকের জামে মসজিদের সাদের উপরে তাকে নামায় দেওয়া হবে আসমান থেকে চলে আসবেন তবে নবী হিসাবে নয় এই সাপা গাম্বর আসবেন আমাদের ভাই হিসাবে সবাহার আল্লাহ আচ্ছা বলেন তো এই নবীর উম্মত হয়ে আপনারা খুশি না বেজার নবী থাকলে উম্মত থাকলেই হবে না আরো কিছু লাগবে উম্মতের সাথে সাথে সৈন্য থাকা লাগবে কি থাকা লাগবে ভাই নবীর উম্মত হতে চাইলে নবীর জার্সি থাকা লাগবে নবীর জার্সির নাম হলো সুন্নত কথা ঠিক কিনা বলেন মাঠে খেলোয়াড় খুব ভালো খেলে কিন্তু জার্সি নাই ওরে মাঠে নামতে দিবে কি বলেন মাঠে নামতে দিবে না স্কুলে গেছে আমাদের এই যে মডেল হ্যাঁ সরকারি মডেল স্কুলে যদি হয় পাইলট সরকারি স্কুলে যদি হয় এখানে যদি কেউ স্কুলের ইউনিফর্ম সারা যদি স্কুলে ঢুকতে চায় ঢুকতে দেবে ও মাস্টার সাহেব ধরে গিয়ে আছে ইউনিফর্ম আছে আসে না নাই মেসি খুব ভালো খেলোয়াড় ও যদি বলে যে আজকে ভুলে আমি জার্সিটা রেখে আসছি আমাকে আজকের মতো একটু খেলতে দেন মাঠে নামতে দিবে তাহলে জার্সির গুরুত্ব আছে না নাই জার্সির দাম আছে আমরা যারা নবীর উম্মত আমাদের জার্সির নাম হলো সুন্নত বলেন সুবাহ একটু জিজ্ঞের করেন আসলে আমি অন্য একটা বিষয় আলোচনা করতে চেয়েছিলাম কিন্তু কথাটা হঠাৎ করে চলে আসলো সুন্নত সম্পর্কে আমার মনে হচ্ছে যে বর্তমান সময়ে উম্মতের যে অবক্ষয় সেই অবক্ষয়ের মধ্যে চূড়ান্ত পর্যায়ে হচ্ছে সুন্নত না থাকার কারণে কথা ঠিক কিনা বলে আগেকার সময়ে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল খুব কম কিন্তু মুসলমানদের বিজয় ছিল সব জায়গায় বদরে মুসলমানের সংখ্যা মাত্র তিনশো তেরো মুসলমানদের বিজয় হয়েছে অহুদের সংখ্যা মাত্র শাশ্বত মুসলমানদের বিজয় হয়েছে খাইবর খন্দক মুতার যুদ্ধ তাবুকের যুদ্ধ সংখ্যা খুবই কম কিন্তু যুগে যুগে মুসলমানদের বিজয় হয়েছে আজকের সমাজে মুসলমানের সংখ্যা দুই শত কোটি তারপরেও মুসলমানদের উপরে যে অত্যাচার চতুর্দিকে চলতেছে এই যে ট্রাম্প সরকার ইরানের কি করছে সেনাপ্রধানকে মেরে ফেলা দিচ্ছে ঘটনা এই তো সাম্প্রতিক ঘটনা মায়ানমারে মুসলমানদেরকে মারা হচ্ছে আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে মুসলমানদেরকে মারা হচ্ছে ইরাক আফগানিস্তানে মিশরে বিভিন্ন জায়গায় হ্যাঁ এই যে আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র চীন চীনে মুসলমানদের উপর অত্যাচার চলতেছে এই সবগুলোর পিছনে কারণ কি আমার মনে হয় একটা কারণ মুসলমানদের কাছে ইমানের যে পাওয়ার থাকার কথা ছিল সেই পাওয়ার নাই মুসলমানদের জার্সি নাই জার্সি হারায় ফেলাইছে মুসলমানের জার্সি সুন্নত নাই সুন্নত না থাকার কারণে আজকের সমাজের মুসলমান দেখলে কেউ ভয় পায় না কথা ঠিক কিনা বলেন এই জন্য সম্মানিত হাজিরিন আমার রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে পৃথিবীতে প্রেরণের যত উদ্দেশ্য আছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটা উদ্দেশ্য হলো উম্মত যেন শূন্য তলা হয়ে যায় কথা ঠিক কিনা উম্মত কেমনে খাবে কেমনে ঘুমাবে কেমনে ব্যবসা করবে কেমনে চাকরি করবে কেমনে প্রস্রাব পায়খানা করবে কেমনে বিয়ে শাদি করবে সকল কিছুর মধ্যে যে আদর্শ সে আদর্শের নাম হলো সুন্নত কথা ঠিক কিনা এই জন্য আজকে আমার মনে হচ্ছে যে সুন্নত সম্পর্কে একটু আলোচনা করলে হয়তো ভালো হয় এ সম্পর্কে কিছু কথা বলার পরে সময় থাকলে মা বন্ধুর জন্য কিছু কথা বলবো মা তৌফিকি ইল্লা বিল্লা সুবাহানা কেলা ইলমালানা ইল্লা মা আল্লাম তানা ইন্না কান্তান আলিমুল হাকিম ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن 
আমি এখানে কি আলোচনা করব আপনাদেরকে একটু জানিয়ে দিচ্ছি সুন্নতের পরিচয় কি দুই নম্বরে সুন্নতের গুরুত্ব কি সুন্নতকে নিয়ে বর্তমান সময়ে কেমন তামাশা করা হয় সাহাবা একরাম সুন্নতকে কিভাবে গুরুত্ব দিতেন আমরা কতটুকু দিচ্ছি আর সুন্নত নিয়ে তামাশা করলে কি ধরনের ক্ষতি হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সুন্নতের উপর আমল কিভাবে করা যায় এই কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই করা যাবে ইনশাআল্লাহ থাকবেন তো ইনশাআল্লাহ মুসলমান ভাইয়ের আমার সুন্নতের গুরুত্ব সম্পর্কে হাদিস থেকে আপনাদেরকে শোনাইতে চাই আল্লাহর পাগাম্বর বলেন আমালিন বান্দার কোনো কথা আল্লাহ শুনবেন না যদি আমলের ভিত্তিতে না হয় কথা কোনো আমল আল্লাহ গ্রহণ করবেন না যদি নিয়ত শুদ্ধ না হয় উদাহরণস্বরূপ ফজরের নামাজ দুই রাকাত ফরজ দুই রাকাত সুন্নত এটা হলো তরিকা রাসুল এইভাবে আমাদেরকে শিখাইছেন এখন কেউ যদি মনে করে নামাজি তো পড়বো অনেক সময়ও আছে শরীরটা ভালো আছে আজকে ঘুমটা ভালো হয়েছে তো তিন ডাকাত সুন্নত পড়বো আর তিন ডাকাত ফরজ পড়বো হবে কেন হবে না সুন্নত তরিকা নাই কথা ঠিক কিনা রাসুল আমাদেরকে শিখাইছেন দুই ডাকাত সুন্নত পড়বা দুই ডাকাত ফরজ এটা হলো তরিকা এই তরিকার নাম হলো সুন্নত এখন কেউ যদি এখানের মধ্যে কম করে কেউ যদি বৃদ্ধি করে ওটা চলবে মুসলমান ভাইয়ের আমার সুন্নতের গুরুত্ব সম্পর্কে ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাই বলেন আমার কাছে মনে হয় সুন্নতের গুরুত্ব হলো নুহু নবীর কিস্তির মতো সোহানুল্লাহ পাহাড়ে <laughs> এই কথা বলতে বলতে ঢেউ এসে নুহ আলাহামের পুত্রকে ভাষা নিয়ে গেল সে মারা গেল তার মানে হচ্ছে সুন্নত এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার জীবনে সুন্নত নাই তার কোন আইবাদত আল্লাহর দরবার পর্যন্ত পোষবে না মানে ওই মানুষটা জাহান নামের উপযুক্ত হইয়া কবরে যাবে কেউ ফিরাইতে পারবে না সুন্নতের গুরুত্ব সম্পর্কে আমার কাছে মনে হয় মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্কের মতো কিসের মতো মোবাইল ফোন চালানোর জন্য কি লাগে বলেন একটা অবকাঠামো লাগে লাগে কি লাগে না শুধু অবকাঠামো আছে ভিতরে ব্যাটারি নাই চলবে ব্যাটারি আছে কিন্তু চার্জ নাই চলবে ব্যাটারি আছে চার্জ আছে কিন্তু সিম কার্ড নাই চলবে বলে সিম কার্ডও আছে কিন্তু সিম কার্ডের মধ্যে মেয়াদ নাই চলবে এ বন্ধু মোবাইল ফোন আছে ব্যাটারি আছে চার্জ আছে সিম কার্ড আছে মেয়াদ আছে সব ঠিকঠাক আছে কিন্তু একটা জিনিস নাই ওইটার নাম হলো নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্কের বাহিরে যদি আপনি ফোন দেন ঢুকবে আপনার ফোনে কল আসবেও না ফোন থেকে কল যাবেও না কেন যাবে না সব তো ঠিক আছে বলে সব ঠিক থাকলে কি হবে একটা জিনিস নাই ওইটার নাম নেটওয়ার্ক যখন নেটওয়ার্ক নাই আপনার মোবাইল ফোনের সব থাকলেও যেমন অকেজো ব্যর্থ যখন আপনার জীবনে সুন্নত নাই আপনার সকল আমল আল্লাহর দরবারে ব্যর্থ কথা ঠিক কি না মুসলমান বন্ধুর আমার এবার আসেন থেকে সুন্নতের গুরুত্ব বড়দের কাছে কেমন ছিল সাহাবাই গ্রামের কাছে সুন্নতের গুরুত্ব কেমন ছিল আমাদের কাছে কেমন আছে আমাদের আকাবিরদের কাছে সুন্নতের গুরুত্ব কেমন ছিল ইমামে আবু দাউদ রহমাতুল্লাহ আলের জীবন থেকে বর্ণনা করা হয়েছে তিনি নদীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একবার লক্ষ্য করে দেখেন নদীর মাঝখানে মাঝিরা মাছ ধরতে গিয়া তারা সেখানে অবস্থান করতেছিলেন একজন ব্যক্তি হঠাৎ করে মাঝখান থেকে হাসি দিল আলহামদুলিল্লাহ বলল হাসি দেওয়ার পরে যিনি হাসি দিবেন তিনি আলহামদুলিল্লাহ বলবেন এটা বলা সুন্নত যারা আলহামদুলিল্লাহ শুনবে তারা ইয়ার হামুক আল্লাহ বলবে এটা বলা সুন্নত কথা ঠিক না এইভাবে আবু দাউদ লক্ষ্য করে দেখেন যে হাসি দিছে সে তো আলহামদুলিল্লাহ বলছে কিন্তু অন্যরা ইয়ার হামুক আল্লাহ বলবে না তারা বলে নাই এভাবে আবু দাউ চিন্তা করে আমি নবীর উম্মত এখনো পৃথিবীতে জিন্দা থাকতে নবীর একটা শূন্যতা আজকে আমার সামনে থেকে ছুটে যায় এটা মেনে নেওয়া যায় না তিনি টাকা দিয়ে নৌকা ভাড়া করলেন মাঝিদের কাছে চলে গেলেন সেখানে গিয়ে জবাব দিলেন ইয়ার হামুক আল্লাহ সবাহ বলেন মুসলমান বাবাজির আমার এইভাবে যখন রাত্রিবেলায় তিনি গভীর ঘুমে মিনমগ্ন হয়ে গেছেন ঘুমায় গেছেন স্বপ্ন যোগে দেখে বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিলা আলমিন তার দরবারে হাজির হয়ে গেছে সোবাহ 
নবীজি ডেকে বলেন এই ইমামি আবু দাউদ আজকে টাকা দিয়ে তুমি নৌকা ভাড়া করো নাই বলে কি করছি বলে তুমি টাকা দিয়ে জান্নাতের টিকিটটা খরিদ করে নিয়েছো আমার একটা সুন্নতকে জিন্দা করার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমার তোক দিলে জান্নাত লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন সুবাহান আল্লাহ মুসলমান বাবাজির আমার সুন্নতের গুরুত্ব কেমন বাজিদ বোস্তামি রহমাতুল্লাহ আলাই কত বড় আল্লাহ রলি ছিলেন আপনারা নাম শুনে থাকবেন ওনার দরবারে একজন মুরিদ ডেকে বলে হুজুর দশ বছর আপনার খেদমত করলাম কোনো কেরামতি তো দেখতে পারলাম না আকাশ দিয়ে উড়াল দিলেন না পানি তো ভাইসা গেলেন না দশ বছর থাকলাম শুনি আপনি নাকি বড় হুজুর বড় অলি বড় পিরসাপ এই জমার নাকি শ্রেষ্ঠ অলি আপনি তো দশ বছরের মধ্যে কোনো কেরামতি তো দেখতে পারলাম না বাইজিত বস্তামি ডেকে বলে মরিদ শোনো দশ বছরের মধ্যে আমি বাইজিত থেকে নবীর কোনো শূন্য ছুটতে দেখেছ কি বলে না তা তো দেখি নাই বাইজিত বস্তামি বলে এটাই হলো আমার জীবনের সবচাইতে বড় কেরামতি রাসুল আমাদেরকে যে আদর্শের উপরে রেখে গেছেন ওই আদর্শ যদি আমার থেকে না ছুটে এর চাইতে বড় কেরামতির কোনো বিষয় নাই পানির উপরে হাইটা যাও এটা বড় কেরামতি নয় শয়তানে পারে কি পারে না আকাশ দিয়ে উইরা যাওয়া এটাও কোনো বড় কেরামতির বিষয় নয় শয়তানে উইরাও যাইতে পারে পানিতে ভাসতেও পারে একজন মানুষ নবীর সত্যিকারের উন্মতের পরিচয় দিতে চায় অবশ্যই অবশ্যই তার ভিতরে নবীর শূন্য থাকার দরকার আছে না নাই আমাদের সমাজে কিছু ভাইরা আছেন পীর দাবি করেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো কথা এটা একটা ভালো সাবজেক্ট ভালো বিষয় কিন্তু একজন পীর পীর হওয়ার জন্য মিনিমাম আমাদের ওলামায় হজরত পরোরা বলেছেন কমাস কম মেশকাত জামাতের কিতাব পড়ানোর যোগ্যতা থাকা লাগবে হাদিসের কিতাব এবং তাফসিরের কিতাবের মধ্যে তাফসিরের জালালাইন একটা কিতাব আছে আরবি টু আরবি এরপরে তাফসিরে বাইজুবি শরীফ একটা কিতাব আছে আরবি টু আরবি এই কিতাব পড়ানোর মতো যোগ্যতা যাদের আছে তারা যদি সমাজের নেতৃত্ব নেয় পীর হয় আর মানুষকে কাছে ডেকে এদের দ্বারা মানুষ উপকৃত হবে এদের দ্বারা মানুষ জান্নাতের রাস্তা খুঁজে পাবে কিন্তু আফসোস শত আফসোস আমাদের সমাজে এখন এই সাবজেক্টটাকে অনেক মানুষ নষ্ট করে যাচ্ছে না নিজে কোরআন জানে না কোরআন মানে না কোরআন পড়ে না কোরআন বুঝে এরকম দেখা যায় এটা একটা শুধুমাত্র নামকে ব্যবহার করে আমাদের সমাজের অনেক ভাই বোনদেরকে তারা কি করতেছে বিপদে নিয়ে যাচ্ছে আসছে না নাই আমাদের এলাকা হয়তো নাই আমাদের এলাকা ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের এখানে ইমাম সাহেব আছে তাদের সাথে যোগাযোগ রাখবেন হক্কানে পীর পেলে অবশ্যই তাকে আপনারা সম্মান করবেন শ্রদ্ধা করবেন কিন্তু যারা নিজেরা সুন্নত জানে না সুন্নত মানে না কোরআন বুঝে না কোরআন পড়ে না পারে না এরা যদি নিজেরা দায়িত্ব নেয় অনেক ক্ষেত্রে ভুলের সম্ভাবনা আছে কথা ঠিক কিনা কারণ না পাক জিনিস অন্যকে পাক করতে পারে না যেই পানি নিজে না পাক সে কি আরেকজনকে পাক করতে পারবে বলেন পারবে না একটা মিসাল দিলে আপনারা বুঝবেন এক কৃষক হাল চাষ করতে করতে হঠাৎ করে আসরের নামাজের রক্ত যায় যায় অবস্থা মনে মনে ভাবতেছে এই পাকটা ঘুইরাই সে সেটাই হালটা থামায় দিয়ে আইলের মধ্যে গামছাটা বিছাইয়া তাই মুম করে নামাজটা পড়ে ফেলাই দেব মনে মনে নিয়োগ করছে কিন্তু একে সুতুর যাওয়ার পরেই গরু এত দিছে লাদায় দিছে কি করে দিছে গরুর লেদা যদি পাতলা পায় খেলা হয় তাহলে কাপড়ে লাগছে না লোকটা মনে মনে চিন্তা করতেছে আহারে গরু বুঝলি না আমার নামাজের সময়টা চলে যায় আর মাত্র কয়েক মিনিট আছে আমি তো এখন বাড়িতেও যাইতে পারবো না কাপড়টা ধুবো কোথায় থেকে আমার নামাজটা তুই নষ্ট করে দিলে আমি সর্বনাশ হয়ে গেলাম এই চিন্তা করতে করতে হঠাৎ করে গরু আর একটা সোনায় দিছে কি করছে শোনায় দিছে এবার লোকটা মহা মনে মনে মহা খুশি আহারে আল্লাহ আমার মনের কষ্টটা বুঝছে আমার যে পানির দরকার ছিল পানির ব্যবস্থা হয়ে গেছে বলে কি করবা এবার ওই গোবর দুইতাছে সোনা দিয়া কি দিয়া আচ্ছা বলেন তো গোবর যদি সোনা দেয় দেয় কাপড় পাক হবো না বেশি না পাক হবো বেশি না পাক হবো না কারণ না পাক জিনিস তো অন্যকে পাক করতে পারে না পাক পানি আরেকজনকে পাক করতে পারবে কথা ঠিক কিনা এই জন্য যাদের দিল না পাক যাদের দিলের মধ্যে কোরআন নাই সুন্নত নাই নবীর মহাব্বত শুধু মুখে মুখে বললে হয় না নবীর সত্যিকারের মোহাব্বতের পরিচয় হলো নবীর সুন্নত মোতাবেক আমল করা কথা ঠিক কিনা এই জন্য পাক যারা নিজেরা তারা অন্যকে পাক করতে পারবে যারা নিজেরা না পাক নিজের আত্মা যদি না পাক হয় তাহলে অন্যকে কিন্তু কি করতে পারবে না পাক করতে পারবে না এই জন্য আপনার ইমান পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ইমানের চাইতে দাবি কোনো বিষয় নাই সেই ইমানের দায়িত্ব আপনি যদি যার তার হাতে তুলে দেন যার সাথে কোরআনের সম্পর্ক নাই হাদিসের সম্পর্ক নাই সুন্নতের সম্পর্ক নাই তাহলে আপনিও ঠকবেন যার কাছে গেলেন সেও ঠকবে কথা ঠিক কিনা এই জন্য পীর খুব ভালো জিনিস আপনারা ভালো পীর পেলে তার সাথে সম্পর্ক রাখবেন তার কাছ থেকে সুন্নত শিখবেন কোরআন শিখবেন হাদিস শিখবেন এবাদত শিখবেন আমল শিখবেন আল্লাহকে পাওয়ার জন্য কি রাস্তা সেটা শিখবেন কিন্তু কেউ যদি ভণ্ডামি করার জন্য আসে ধোকা দেওয়ার জন্য আসে খাজা তিনি বলেন দশ বছর সময়ের মধ্যে আমার কাছ থেকে কোন তুমি শূন্য ছুটতে দেখেছো কি বলে না তা তো দেখি নাই বলে এটাই হলো আমার জীবনের সবচাইতে বড় কেরামতি আজকে লাল সালো
রাসুল তো হাদিসের মধ্যে বলছে মোসকাইটা ছোট করতে হবে দাড়ি লম্বা করতে হবে অনেক পীর আবার রাস্তাঘাটে দেখা যায় দাড়ি রাখেই না বলে আমি পীর আপনার শরীরের সুন্নত দেখাইতে হবে আপনি রাসুলের এক এক করে সুন্নত নিজে বলেন আর আমাদেরকে আমল দেখান আমার সুন্নতের আমল শিখতে চাই কথা ঠিক কিনা বলেন মুসলমান বন্ধুর আমার হজরত বিশের হাবি রহমতুল্লাহ আলাই স্বপ্ন যুগে আল্লাহর পায়গাম্বরকে দেখতে পেলেন নবীজি ডেকে বললেন এ বিশের সমকালীন লোকদের মধ্যে তোমার এত মর্যাদা কেন তুমি কে জানো নাকি বলে না ইয়ার সুর আল্লাহ তা তো জানি না আল্লাহর পায়গাম্বর বলেন যখন তুমি সুন্নতের উপর আমল করতে শুরু করে দিয়েছো আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুনিয়ার মানুষের কাছে তোমাকে হক্কানি হিসাবে পরিচয় করে দিয়েছেন সোহান যাবে তবে তারা নয় যারা আমাকে অস্বীকার করে সাহাবাই কেরাম বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ আপনাকে কারা অস্বীকার করে আল্লাহর পায়গাম্বর বলেন যারা আমার সুন্নত কে অস্বীকার করে তারাই আমাকে অস্বীকার করলো তারা জান্নাতে যাবে না বলেন না মুসলমান বাবাজির আমার সুন্নদের গুরুত্ব আকাবিরদের কাছে কেমন ছিল এক দুইটা ঘটনা শুনলাম সাহাবা ইকরামের কাছে সুন্নদের গুরুত্ব কেমন ছিল শোনার দরকার আছে নাই নবীজির একজন সাহাবি তার নাম হলো হজরতে ওসমান গুনি রাদি আল্লাহ আনহ রাসুলের দুই মেয়ের জামাতা দুইজন মেয়েকে রাসুল তার কাছে বিবাহ দিয়েছিলেন যাকে জিন্নুর আইন বলা হয় কোরআনকে যিনি জমা করেছেন জামে কোরআন বলা হয় এই সাহাবির ব্যাপারে রাসুল বাগ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলতেন যদি আমার আরো মেয়ে থাকতো আমি ওসমানের কাছে বিয়ে দিতাম সুবাহ হজরত ওসমান গনিকে আল্লাহর পায়গাম্বর হুদাই বিয়ার সন্ধির সময় যখন মক্কার নেতাদের কাছে তার সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য বৈঠক করার জন্য পাঠাইলেন তার সাথে ছিল একজন চাচাত ভাই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে তিনি রওনা হয়ে গেলেন এবার যখন তিনি রাস্তার মধ্যে পথ চলতে ছিলেন লুঙ্গি পরিধান করছেন পায়ের উপরে টাকনুর উপরে মুসলমান টাকনুর উপরে কাপড় পরিধান করবে না নিচে করবে সৃষ্টি মূলটা হয়ে গেছে মেয়েরা টাকনুর নিচে কাপড় পরিধান করবে এটা তাদের জন্য সুন্নতি পোশাক আর ছেলেরা টাকনুর উপরে কাপড় পরিধান করবে এটা হলো ছেলেদের জন্য সুন্নতি পোশাক এবার দেখেন আমাদের দেশের সুন্নত কেমন আছে ছেলেরা টাকনুর নিচে কাপড় পরিধান করে আমাদের স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির মেয়েরা টাকনুর উপরে কাপড় পরিধান করে কথা ঠিক কিনা বলেন আছে না নাই এই হলো আমাদের অবস্থা সুন্নত রাসুল বলেন এক রকম আমরা শুনি আরেক রকম বুঝি আরেক রকম চলি অন্য রকম কথা ঠিক কিনা ওসমান গনি রাদি আল্লাহ তালানহ এবার যখন মক্কার লিডারদের সঙ্গে বৈঠক করার জন্য যাচ্ছিলেন সঙ্গে ছিল তার চাচা তো ভাই এটিকে বলেন এ ওসমান গনি তুমি মক্কার সবচেয়ে বড় নেতাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য যাচ্ছ তুমি পোশাকটা ঠিক করে নাও বলে পোশাক তো ঠিক আছে বলে না ঠিক নাই তুমি কাপড় পরশো টাকনুর উপরে মক্কার নেতারা টাকনুর উপরে কাপড় পরিধান করা পছন্দ করে না তুমি কাপড়টাকে ঠিকঠাক করে টাকনুর নিচে পরিধান করে তাদের সামনে যাও অদ্রত ওসমান গনি ডেকে বলেন আর না তুরুকু সুন্নাতারা সুনিল্লাহ আমি কি এই সকল নির্বোধ আর পাগলদের জন্য আমার রসুলের সৈন্য ছেড়ে দেব নাকি নবী যে এই ব্যাপারে কি বলেছেন মা আসফালা মিনাল কাবাইনি মিনাল ইজারি ফিন্নার এ আমার উম্মতেরা শুনে রাখো পুরুষেরা যদি টাকনু উন্নিশে কাপড় পরিধান করো লুঙ্গি হোক পায়জামা হোক প্যান্ট হোক অন্য কিছু হোক যে কাপড়টা তোমরা পরিধান করবা মোজা ব্যতীত মোজা না কিন্তু মোজা ব্যতীত টাকনুর উপরে যদি কাপড় পরিধান না করে নিচে যদি পরিধান করো জেনে রাখবা তোমার ওই অংশটা জাহান নামের আগুনে জ্বলবে না অজুবিল্লা নবীজির এই সতর্ক বাণী শোনার পরেও নবীর সত্যিকারের কোনো অম্মত কি টাকনুর নিচে কাপড় পরিধান করতে পারবে বলেন সম্ভব আজকে থেকে আমরা ঠিক হব তো ইনশাল্লাহ অফিসার কি বলবে সেটা মাথায় রাখলেন জনগণ কি বলবে সেটা মাথায় রাখলেন দেশ ও জাতি কি বলবে সেটা মাথায় রাখলেন আমার রাসুল কি বললো সেটা যদি আপনি মাথায় না রাখেন তাহলে আপনার রাসুলের সত্যিকার মত হতে পারবেন না ঠিক কিনা আমার রসুল বলেন মা আসফালা মিনাল কাবাইনি মিনাল ইজানি ফিন্নার টাকনুর নিচে যে উম্মত কাপড় পরিধান করবা জেনে রাখবা ওই অংশ জাহান নামের আগুনে জ্বলবে না অজুবিল্লাহ মুসলমান ভাইয়ের আমার সুন্নতের গুরুত্ব সাহাবাই কেরামের কাছে কেমন ছিল আরেকটা ছোট্ট ঘটনা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই 
রাসুলের সাহাবি হুজাইফ ইবনে আমান রাবদি ইবনে আমির দুইজন সাহাবি আল্লাহর পয়গম্বরের দুইজন সাহাবি রোম সম্রাটের দরবারে গেলেন তাদের সঙ্গে বৈঠক করার জন্য যখন দরজার মধ্যে দাঁড়াইলেন ঘেটে দাঁড়াইলেন ঘেটের দারোয়ান দেখে পোশাকের সাথে আমাদের মিল্লাই বলে তোমরা কোন দেশের লোক বলে মদিনার লোক বলে তোমরা কার লোক বলে আমরা নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের লোক সোহানাল্লাহ বলে তোমাদের পোশাক আশাক তো আমাদের সাথে মিলে না কথাতে কি হয়েছে কয় এই পোশাক পরিধান করে আমাদের রাজ দরবারে ঢুকতে পারবো না টুপি খুলো পাগড়ি খুলো পাঞ্জাবি খুলো আমরা টাই দিব সুর দিব কোট দেবো এটা পরিধান করো এবার আসলের সাহাব এটিকে বলেন না না হতে পারে না যে পোশাক দেখতে সেইটা আমার নবীর সুন্নতের পোশাক জীবন যাইতে পারে নবীর সুন্নতের পোশাক ছাড়তে পারবো না এই দারোয়ান তুমি তোমার রাজার সঙ্গে কথা বলো আমাদেরকে যদি এই পোশাক নিয়ে ঢুকতে দেওয়া হয় আমরা ঢুকব না হলে এখান থেকে চলে যাব তোমার রাজ দরবারে ঢুক আমাদের বড় জরুরি বিষয় নয় আমার নবীর সুন্নতের পোশাক আমার জীবনের চাইত বড় দামি দারোয়ান ভিতরে চলে গেছে রাজার কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে আসছে ইতিমধ্যে সাহাবি নিজের খাপ থেকে তরবারিখানা বের করে পাথরের মধ্যে ঘষাঘি করতেছে দার দিচ্ছে এবার দারোয়ান ডেকে বলে কি ব্যাপার এই জঙ্গরা তরবারি নিয়ে বুঝি তোমরা আমাদের দেশটাকে দখল করার জন্য আসছো এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে নবীর সাহাবি ডেকে বলেন এই দারোয়ান তরবারি দেখেছো কিন্তু তরবারির চালনাকারীর বাহুর শক্তি এখনো পর্যন্ত দেখো না দারোয়ান ভয় পেয়ে গেছে কি সাংঘাতিক ব্যাপার জঙ্গনা তরবীরে আবার বাহুর শক্তির কথা বলে এই দারোয়ান যদি বাহুর শক্তি প্রমাণ করতে চাও পরীক্ষা করতে চাও তোমার রাজ দরবার থেকে সব থেকে মজবুত ডালখানা নিয়ে আসো আর সব থেকে বীর পলোয়ানকে আমার সামনে দাঁড় করায় দাও আমি আঘাত করব দেখি আমার আঘাত তারা সহ্য করতে পারে কি না দারোয়ান চলে গেছে আবার রাজার কাছে রাজা মহোদয় এই যে দুই জন যুবক মরে মদিনার থেকে আসছে পোশাক চেঞ্জ করতে বললাম বলে এটা সুন্নতের পোশাক ছাড়বে না আবার দেখলাম তরবারি ঘষাঘি করতেছে আমি বললাম ভাঙ্গা তরবারি নাঙ্গা তরবারি জং ধরছে এটা নিয়ে তুমি দেশ দখল করতে আসছো এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ওই মদিনার যুবক বলে পরীক্ষা করার কথা বাদশা মহোদয় এবার কি করবো আপনি বলে দেন বাদশা বলে ঠিক আছে একটু পরীক্ষা করে দেখো সব থেকে মজবুত ডাল আর একজন বীর পলনকে তার সামনে দাঁড় করে দাও মুসলমান ভাইরা রে আমার এবার যখন ওই সাহাবির সামনে দুজনকে একজনকে দাঁড় করায় দেওয়া হয়েছে সাহাবি নারায় তাকবির আল্লাহ আকবর বলে আঘাত হেনেছেন আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে ডালখানা ভেঙ্গে দুকু দু টুকরা হয়ে জমিন পর্যন্ত তরবারে গেলে যায় বলবেন না এরপরে ভিতরে ঢুকলেন ঢুকার পরে খানা খাইতে বসছেন খানা খাওয়ার মজলিস বিশ্বের সব থেকে শ্রেষ্ঠ রাজ দরবার রোম সম্রাট পৃথিবীর পরাশক্তি খানা খাইতে বসছেন দস্তর খান বিষয়ে খানা খাওয়া আমার নবীর শূন্য দাসের নাই দস্তর খান বিষয়ে খানা খাওয়া ওখানে তো দস্তর খান নাই পকেট থেকে রুমাল বাইর করে বিষয়ে দিছেন দস্তর খান হিসাবে খানা খাওয়া শুরু করলেন খানা খাওয়ার সময় যদি কোনো খাবার পরে যায় এই খাবার উঠায় খাওয়া একটা শূন্য সাহাবি খাবার উঠে উঠায় খাওয়া শুরু করলেন পাশের থেকে একজন ইশায় ইশারা করে বলে এ সাহাবি এই দরবার কিন্তু যেন কোনো দরবার নয় এইখানে কোনো খাবার পরে গেলে উঠায় খাওয়ার সিস্টেম নাই তোমার সম্মান চলে যাবে ইজ্জত চলে যাবে লোকজন তোমাকে হীন নিচু মনে করবে এ সাহাবি এই কাজটা অন্তত এই দরবারে আজকে করো না সাহাবি টিকে বলেন আনাত রুগু সুন্নাত এই সকল নির্বোধ আর পাগলদের জন্য কে আমি রাসুলের শূন্য ছেড়ে দিতে পারি নাকি না না জীবন চলে যেতে পারে নবীর সুন্নতকে ছাড়তে পারবো না বলেন দেখেন সাহাবা একরাম সুন্নতের কেমন গুরুত্ব দিতেন খানা খাওয়া শেষ বৈঠকে পড়ছেন আলোচনার মজলিস রাজা তার সিংহাসনে পড়ছেন আর এই দুইজনকে দাঁড় করে রাখছেন সাহাবি বলে অবজেকশন আপত্তি আছে যদি আলোচনা করতে হয় আপনিও দাঁড়ান আমাদেরকে দাঁড় করে রাখছেন যেহেতু আর তা যদি না হয় আপনি পড়ছেন আমাদেরকে বসতে দিতে হবে এটা আমার আসলের সুন্ন সোহানাল্লাহ সুন্নতের খেলাপ আপনার সাথে আমি আলোচনাও করতে রাজি না বাচ্চা বলে সাংঘাতিক ব্যাপার শুরুর থেকেই ব্যবসা ভালো দেখা যাচ্ছিল না এখন তো আরো যে কথা বলছে মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে এ দারোয়ান এদের মাথার মধ্যে এক টুকরি মাটি দিয়ে আমার রাজ দরবার থেকে বের করে দাও দারোয়ান যখন এক টুকরি মাটি এনে মাথার মধ্যে দিছে সাহাবি বলে বাচ্চা সালাম তোমাকে মনে রাখো তোমার রাজ দরবারে মাটি কিন্তু আমাকে দিয়া দিলা এই কথা বইলা চম্পট সেখান থেকে বের হয়ে চলে আসেন দুই তিন সেকেন্ড পরে রাজার হুঁস হয়েছে বললো কি আমি আমার রাজ দরবারে মাটি দিয়ে দিলাম মানে কি দেশ কি বেদখল হয়ে গেল নাকি তাড়াতাড়ি ফিরে নিয়ে আসো ওরা ফিরে আবার আমার নবীর আদর্শ কে তারা তামাশা মনে করবে আসে না 
আমরা কেমন গুরুত্ব দেই ইউনিভার্সিটির কিছু শিক্ষার্থী আমরা দেখি তাদের মাথার মধ্যে নবীর সুন্নত দেখা যায় তাদের মুখের মধ্যে সুন্নত দেখা যায় আছে না নাই এরকম সুন্নত নিয়ে যারা চলাফেরা করে যারা সুন্নত পছন্দ করে না দেখতে পারে না নিজেও আমল করে না ওই সকল ব্যক্তিবর্গ এদেরকে দেখলে বলে চাষা কেমন আছে বলে কি বলে না চাষা বলে ডাকে বয়স পনেরো বিশ পঁচিশ বছর এখন টকবকের যুবক ওদের ডাকে চাষা আসলে কি চাষা ডাকার পিছনে একটা উদ্দেশ্য আছে না বলে চাষা ডাকে কেন ওর সাথে ওর বড় ঠিক বললা না তুমি তো নিজেই সাসা আমি তো সাসা না আমি আসা কথা ঠিক কিনা বলেন আমি তো আসা আমি সাসি নাই তুমি তো প্রতিদিনই মনে হয় সেভ করো সাসো তো তুমি না সাসা আমার সাসা কখন দুঃখে তো ইউনিভার্সিটির ছেলে যারা এরকম মুখে দাঁড়িয়ে রাখছে নবীর মহাব্বত আর প্রেমে পরে মাথায় টুপি দিছে ওদেরকে কিছু মানুষ দেখলে ডাকে বলে কি সাসা কেমন আছো আবার নবীর সুন্নতের পোশাক পাঞ্জাবি পড়ছে কেউ ওরে ডাকে জামাই কোথায় যাও বলে কি বলে না নবীর সুন্নত কিনে যারা তামাশা করে তাদের পরিণাম কিন্তু সাংঘাতিক মন্দ হবে আপনি নিজে মানেন অথবা নাই মানেন যদি কেউ সুন্নত মানে তাকে সম্মান করেন শ্রদ্ধা করেন এই সম্মান আর শ্রদ্ধার কারণে আপনার দিলের মধ্যে একসময় নবীর প্রেম ঢুকে যাবে আপনি জানতেই পারবেন না কখন আপনি আল্লাহর অলি হয়ে কবরে গেছেন কথা ঠিক কিনা যারা নবীর সুন্ন দেখতে পারে না বুঝতে পারে না মানতে পারে না সুন্ন দেখলে যাদের মাথা চুলকানি হয় তাদের সামনে একটা কবিতা বলতে চাই শোনাইতাম আপনাদেরকে আসলে কবিতা বলার উদ্দেশ্য মাঝে মধ্যে একটু মজা না হলে মাহফিল গুলা কেমন যেন চলে না অচল হয়ে যায় বিশেষ করে কিছু কিছু খোরাক থাকে সেই জন্য মাঝে মধ্যে একটু আনন্দ দেওয়ার জন্য কথা অন্যদিকে আপনারা নেবেন আশা করি যেন কি বন্ধু এ দেশের কিছু শিক্ষিত গরু আছে বাঁচার জন্য খায় না তাহারা খাওয়ার জন্য বাঁচে নিজেদের ভাবে মহাপণ্ডিত জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী আসলে মাথায় কিছু নেই শুধু পচা গোবরের টিভি মৌলবি দেখে নাক ছিটকায় মোল্লাতে মাথা জলে বানরের মতো মুখ ভেঙচায় নানা কটু কথা বলে ভাবে হায় হায় কি হবে উপায় এই মোল্লার দলে প্রগতির যুগে নিয়ে গেল হায় দেশটাকে রসা তলে মোল্লার নাকি অপায় অধম সমাজের নাকি বোঝা হাল জামান বুঝে নাকি সুইকে বলি নামাজ রোজা আমি বলি ভাই সবুর সবুর এতটা তো নয় সোজা কে কতটা ভালো মন্দ বদুষে শুশুর করে খোঁজা প্রথমেই দেখো শিক্ষাঙ্গনে সন্তাস করে কারা আমরা তো দেখি তোমরাই করো করে না তো মোল্লারা সাথে বেসরম বেহায়া বেলাস উদ্ভট নারী নিয়ে মোল্লা কখনো তোমাদের মতো বেড়ায় রিক্সা দিয়ে রাস্তার ধারে মাস্তানি বলো মোল্লারা করে কভু শুধু শুধু কেন মোল্লাদেরকে দোষারোপ করো তভু কোন যুক্তিতে করো বাহাদুরি কিসের গরিমায় জোর তোমরাই করো দাঁড়িয়ে পেশা ফেরে কুকুরের মতো মুখে শুধু বলো আমরা বাঙালি আমরা স্বাধীন জাতি ইংরেজদের গোলামি ছাড়ুনি আজ বাপ দাদা নাতি প্যান্টের নিচে শার্টিং করে দেখাও পাসার বাপ দাঁড়ি মোস কেটে কচি খোকা সাজো এগারো সেলের বাপ ঠিক না বাংলার সাথে ইংরেজি মারো দেখাও আধুনিকতা বৈশাখিলে ঢালু বটমুলে আকুলতা ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনার কত কি শিখেছে নতুন ভাষা বাড়িতে গরিব মায়েরা কিষানি বাপেরা গরিব চাষা মাম্মি ডাটিতে হলো বাপ মা আঙ্কেল হলো চাচা হিসাবে তো দেখি তোমরাই বাপু সমাজের পর গাছা তোমরাই বাপু চরম বা চাল বেদবে পড়ুয়া গাড়িতে বসে সিগারেট টানু বাতাসে সরাও ধোয়া রাস্তার দ্বারে সুন্দরী পেলে তোমরাই মারো শেষ তোমরা এটিকে এনে সোজাতির কপালের দুর্বেশ মোল্লারা আজ নম্র ভদ্র এখনো শান্ত দিক তোমরাই হলে পাপে কুলসিত কলঙ্কিত এ জাতিক মাদ্রাসা পড়া শেষ করে তারা কিছু না কিছু তো করে বেকারত্বের অভিশাপ নিয়ে বসে তো থাকে না ঘরে আতুর করে সব বাচ্চার কানে আজান দিবার তরে দিনে কি বেড়াতে হাঁপাতে হাঁপাতে ছোট মোল্লার ঘরে মোল্লা সারানো চলে না খত আমথে মেথাকে সাদিবি মরণের পরে কবরে নামায় মোল্লায় সাথে নিয়ে ঠিক না তবু কেন এত মোল্লা বিরোধী মোল্লার প্রতি ঘৃণা তার চেয়ে দেখো কিছুটা মোল্লা নিজে হতে পারো কিনা সহজ ভাষায় জানালাম কিছু প্রিয় সত্য কথা মানবানা মানু আসলেই এটা চরম বাস্তবতা ঠিক কেনা
মুসলমান ভাইরা আমার আমি হয়তো সুন্নত মানি না কিন্তু যদি কেউ সুন্নত মানে তাকে নিয়ে এক মুহূর্তের জন্য তামাশা করা যাবে না যদি সুন্নত কে নিয়েও তামাশা করে তার ইমান চলে যাবে বেইমান হইয়া কবরে যাবে তার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাবে কথা ঠিক কি না আল্লাহর পায়গম্বর বলেন মন্দাইয়া সুন্নতি হরিমত আলাই হিসাবাতি আমার যে উম্মত আমি নবীর সুন্ন ছেড়ে দেয় ওই উম্মতের জন্য আমি নবীর সুপারিশ হারাম হয়ে যায় সুন্নত নিয়ে তামাশা করলে কি ধরনের ক্ষতি হয় একটা ছোট্ট ঘটনার কথা মনে পড়লো শোনাইতাম আপনাদেরকে মদিনার একজন ইমাম ছিল তার নাম ছিল শায়ক অহাব কি নাম শায়ক অহাব সাহেব উনি মদিনার একজন ইমাম চল্লিশ বছরের মধ্যে ওনার কোনো নামাজ কাজা হয় নাই কোনো রোজা কাজা হয় নাই হজ জাগাত কিচ্ছু মিস্টেক হয় নাই ওনার কোনো হারাম উপার্জনও ছিল না হালাল পথে চলতেন হালাল জীবিক উপার্জন করতেন এই ইমাম সাহেব যখন মারা যায় মারা যাওয়ার পরে তার পরিবারের লোকেরা রাজার কাছে দরবারে কি করে সরকারের কাছে আবেদন করে যে ওনাকে আমরা জান্নাতুল বাকি নামক কবরস্থানে দাপন করতে চাই কোথায় জান্নাতুল বাকি কোথায় এটা মদিনায় মসজিদে নববীর সংলগ্ন একটা কবরস্থান গেছেন কেউ আপনার ওইখানে আমি গিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ দুই হাজার পনেরো সালে গিয়েছিলাম ওইখানে কবরের উপরে কোনো মাঝার টাজার কিচ্ছু নাই ওখানে অসংখ্য সাহাবাইকরাম ঘুমিয়ে আছে উম্মা হাতুল মিনিন্দা সাহিত আছে কিন্তু কারো কোনো মাঝার না এই মাজার যত আমাদের দেশ কথা ঠিক কি না আমাদের দেশের মানুষ দুই জায়গায় খারাপ হচ্ছে একটা হলো মাজারে গিয়া আর মহিলারা বাজারে গিয়া কথা ঠিক কি না বলে মাজারে গিয়ে কিছু মানুষ তার ইমান হারাচ্ছে আর মা বোনেরা বাজারে গিয়ে ইমান হারাচ্ছে এই হলো আমার দেশের অবস্থা মক্কা মতি নাই কিনা এরকম মাজার টাজার কিচ্ছু নাই সাহাবাই কিরাম সাহিত সেখানের মধ্যে কোনো মাজার নাই কিন্তু বাংলাদেশে মাজারের অভাব নাই কথা ঠিক কি না আমাদের বোয়াপুরেও ফকির পাড়া মাজার থেকে উঠতে আছে একটা মুসলমান ভাইরা আমার শায়ক আহাম রহমতুল্লাহ আলের ব্যাপারে যখন দরখাস্ত করা হয় জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হবে সরকার বাহাদুর এই দরখাস্ত মঞ্জুর করে নিলেন তাকে জান্নাতুল বাকিতে দাফন করার ব্যবস্থা করে দিলেন এক বৎসর পার হতে না হতে তার পরিবারের আরেকজন মান্যবর ব্যক্তি যখন ইন্তেকাল করে তার ব্যাপারেও সরকার প্রধানের কাছে আহ্বান করা হয় আমরা তাকেও জান্নাতুল বাকিতে দাফন করতে চাই যখন অনুমতি হয়ে গেল লোকজন সমবেত হয়ে চিন্তা করলো আমাদের শায়ক আহা কিছুদিন আগে এক বছর হয় নাই আমরা এখানে শায়ক অহাব সাহেবের লাশটাকে দাপন করলাম এই কবরটার মধ্যে এখানে মহিলার কোন লাশ তো দাপন করা হয় নাই দারোয়ানদেরকে ডেকে নিয়ে আসা হলো তোমরা কি জানো কবে কখন এই মহিলার লাশটাকে দাপন করা হয়েছে এটা এক কথা দ্বিতীয় নাম্বার কথা হলো এই মহিলা তো আমাদের মদিনার কোন মহিলা না আমাদের আরব দেশের নেটার তো ফ্রান্স নগরী এলাকার একজন মহিলা এক এক দেশের এলাকার মানুষের চেহারার ভিন্নতা আছে না পাকিস্তানি লোক দেখলে বোঝা যায় এটা পাকিস্তানি ইন্দোনেশিয়ান দেখলে বোঝা যায় ইন্দোনেশিয়ান কথা ঠিক কিনা আবার নাইজেরিয়ান দেখলেও বোঝা যায় এটা নাইজেরিয়ান তো এই মহিলার লাস্টটা যেটা তার চেহারাটা আমাদের এই দেশের কোনো মানুষের সাথে মিলে না এটা হলো কি ফ্রান্স নগরের এলাকা দারোয়ানকে ডেকে নিয়ে আসা হলো কবে কখন কোন সময় তোমরা এই লাস্টটাকে দাপন করলাম না কেন জানলাম না দারোয়ান ডেকে বলে এটা আমাদের ব্যাপারে কোনো আমাদের পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব নয় সরকারের পারমিশন ছাড়া একটা পাখিকেও আমরা এখানে দাপন করতে পারি না মহিলার লাল দাপন করবো অনেক দূরের ব্যাপার মুহূর্তের মধ্যে সংবাদটা চতুর্দিকে ছড়ায় পড়ল মৌসুমটা ছিল হজের মৌসুম হজের মৌসুমে হাজি সাহেব প্রাউমদিনে অবস্থান করতেছিল তাদের কানে যখন সংবাদ চলে গেল ফ্রান্স নগরীর একটা অপরিচিত মহিলা আপনারা কেউ হয়তো না চিনতে পারেন কিন্তু এই মহিলাটা আমার বেশ পরিচিত মেয়েটি আমার বেশ পরিচিত বলে কেমনে পরিচিত সে তো অনেক লম্বা ঘটনা একটু সংক্ষেপ করে বলি বলে আমার শুরু জীবনটা ছিল খুব দুঃখ কষ্টের টাকা পয়সা ছিল না অভাব দরিদ্র জীবনযাপন আমি করতাম তো এই মহিলার বাবা হলো একজন খ্রিস্টান ভদ্রলোক তার বাড়িতে আমি কি করলাম এক সময় চাকরির অপার করলাম তো সে আমাকে অ্যাকসেপ্ট করলেন তবে আমি তাকে দুইটা শর্ত দিলাম নামাজের সময় হলো আমাকে ছেড়ে দেওয়া লাগবে দুই নাম্বার হলো যখন আমার থাকার জায়গা দিবেন আমাকে একটা নির্জন জায়গা দিতে হবে যেখানে আমি গোপনে নির্জনে বসে বসে কোরআন তেলাওয়াত করতে পারি আমি আল্লাহর তাসবি পাঠ করতে পারি 
বলে খ্রিস্টান ভদ্রলোক খ্রিস্টান হলেও তার ভিতরে মানবতা ছিল ভরপুর আমার দুইটা প্রস্তাব কবুল করে নিলেন নামাজের সময় আমাকে ছুটিও দিতেন আর নির্জন একটা ঘর আমার জন্য ব্যবস্থা করে দিলেন ওই ঘরে বসে বসে আমি মধুর সুরে কোরআনে কারিমের তালাওয়াত করতাম আজকের সমাজের মানুষেরাতে পর্যাপ্ত সময় কিন্তু কোরআন পড়ার সময় হয় না সেনা নাই হাজি সাহেব বলেন এভাবে কিছুদিন পার হতে না হতে এই যে মেয়েটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মেয়েটা এই মেয়েটার বয়স তো ছিল কম মেয়েটা হঠাৎ করে দেখা গেল একদিন আমার কাছে এসে আমার কোরআনে কারিমের তালাওয়াত শুনতে ছিল মধুর আগ্রহ নিয়ে খুব আগ্রহ উদ্দীপনা নিয়ে কোরআন শুনলেন মাঝে মধ্যে আমার কাছে আসতো আমার নামাজ দেখতো কোরআন তালাওয়াত দেখতো তাসবি তাহলিল দেখতো একদিন মুখ ফুটে বলে ভাই যান আপনাদের ধর্মের বিষয়গুলো আমার বড় ভালো লাগে নামাজের দৃশ্যটা দেখতে বড় ভালো লাগে কোরআনে কারিমের তালাওয়াত শুনতে বড় মধুর লাগে এইভাবে আরো কিছুদিন পার হতে না হতে একদিন মেয়েটা আমাকে ডেকে বললো ভাই যান আমিও আপনাদের মতো মুসলমান হইয়া যাইতে চাই সুবাহ এবার হাজি সাহেব বলেন আমি চিন্তা করলাম আমার কোন ইবাদত আল্লাহ পাকের কাছে কবুল হবে কি হবে না সে তো বলা যায় না তবে একজন মানুষকে যদি কালিমা পরে মুসলমান বানায় কবরে যাইতে পারি হতে পারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই উসিলে আমাকে ক্ষমা করতে পারেন ঠিক কি না আমি তাকে কালিমা পরে মুসলমান বানায় দিলাম মেয়েটি আস্তে আস্তে গোপনে গোপনে আমার কাছ থেকে কোরআন শিখে নামাজ শিখে পর্দা বসিদা শিখে ইসলাম গ্রহণের বিষয়টা সে কারো কাছে প্রকাশ করে না ভয় ছিল প্রকাশ করলে মেয়েটির বিপদ হতে পারে আমারও বিপদ হতে পারে এই জন্য গোপনে গোপনে তিনি এই অবস্থার মধ্যে বদত বন্দিকে চালায় যাইতে লাগলেন কিন্তু বেশি দিন পার হয় নাই মেয়েটি কিছুদিন পরে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে যায় মেয়েটি যখন বিদায় নিয়ে কবরে চলে যায় আমি দেখতে পেলাম এই মেয়েটির পরিবার খ্রিস্টান ছিল খ্রিস্টানে কায়দায় তাকে দাপন কাপন সমাপ্ত করার কাজে লেগে গেছে আমি মনে মনে আল্লাহর দরবারে আবেদন পেশ করে বললাম রব্বুল আলমিন পরিস্থিতি ভালো না বলতে পারলাম না মেয়েটা মুসলমান তাকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাপন করতে পারলাম না সাধ্য নাই রব্বুল আলমিন তুমি তো জানো মেয়েটির দিলে রাকুতি মিনতি আল্লাহ তুমি তাকে কবুল করে নাও যদিও তার দাপন হচ্ছে খ্রিস্টানদের কবরস্থানে আল্লাহ তুমি তোমার রহমতের কোলে মেয়েটিকে আশ্রয় দিয়ে দাও এইভাবে তাকে খ্রিস্টানদের কবরস্থানে দাপন করা হয় কিন্তু আজকে আমি বিশ্বাস করতে পারতেছি না আল্লাহ রব্বুল আলমিন এমনই ভাবে তাকে কবল করে নিয়েছেন জান্নাতুল বাকিতে তার লাস্ট আল্লাহ পৌঁছায় দিয়েছেন সুবাহান আল্লাহ লোকজনটিকে বলে তা না হয় বুঝলাম এটা সেই মহিলার লাশ তার ভিতরে ইমান ছিল ইমানের টাকা যা আর আমলের কারণে আল্লাহ তার লাশটাকে সেখান থেকে ট্রেন্সফার করে এইখানে দিয়েছেন এটা না হয় বুঝলাম কিন্তু আমাদের সাহেব ওহাব সাহেবের লাশটা গেল কোথায় প্রশ্ন আছে না নাই এ হাজি সাহেব তুমি তো দু চার দিন পরে আবার নিজ এলাকায় ফিরে যাবা বলে হা বলে তাহলে তোমার কাছে একটা দায়িত্ব আমরা অর্পণ করতে চাই আমাদের ইমাম সাহেবের চেহারাটা ছিল এরকম এতটুকু লম্বা এতটুকু মোটা গায়ের রংটা ছিল এরকম দাড়িগুলা ছিল এইরকম এই এই ছিল তার অবয়বের আকৃতি তুমি যদি মেহেরবাণী করে ওই জান্না ওই বা ওই ওই নামক কবরস্থান যেখানে মেয়েটিকে দাপন করা হয়েছিল ওই কবরস্থানে যদি একটু লাস্টটাকে অনুসন্ধান করে দেখতাম মেয়েটির বাবার সাথে অনুসন্ধান করে তাহলে আমাদেরকে যদি জানাই তা এক বিষয় নিয়ে আমরা চূড়ান্ত একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম হাজি সাহেব ফ্রান্সে চলে গেছেন খ্রিস্টান ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করলেন তোমার মেয়ের কবরটা তো এইখানে দিয়েছিলা বলে হা বলে তোমার মেয়ের কবরটা বোধ এইখানে নাই আমি তোমার মেয়েটাকে জান্নাতুল বা কি নামক কবরস্থানের মধ্যে দেখে আসলাম বাবা বিশ্বাস করতে চায় না কি করে সম্ভব কবর দিলাম এইখানে ওইখানে কেমনে যাইতে পারে বলে বিশ্বাস না হলে একটু কবরটা খনন করে দেখা যাক মুসলমান ভাইরা আমার এবার বাস্তব প্রমাণ করার জন্য যখন কবর খনন করা হলো কবর খনন করার পরে একটা লাশ যখন উঠে নিয়ে আসা হলো লাশের মুখের বাদনটা যখন খুলে দেওয়া হলো দেখা যায় এটা কোনো মহিলার লাশ নয় এটা হলো একজন পুরুষ মানুষের লাশ সবার আল্লাহ বলবেন না মহিলার লাশ না পুরুষ মানুষের লাশ এই দৃশ্য দেখার পরে তিনি অবয়ব আকৃতির সম্পর্কে একটু আইডিয়া নিয়ে আসছিলেন আইডিয়ার সাথে মিলাই দেখে মোটাও তো ঠিক আছে লম্বাও ঠিক আছে গায়ের রঙও ঠিক আছে দাঁড়িয়েও তো ঠিক আছে এটা তো এই লোকটা এই লোকটা আমাদের অঞ্চলের না এটা ফ্রান্স নগরীর কোনো মানুষের লাশ নয় এটা দেখা যায় মদিনা এলাকার কোনো একজন পুরুষের লাশ মুহূর্তের মধ্যে চতুর্দের সংবাদ ছড়ায় পড়ল এই সংবাদ মিডিয়া প্রচার করে দিল মদিনার ওলামায় কেরাম তারা চিন্তা করলেন আগের বিষয়টা তো বুঝলাম মহিলা ইমানদার হয়েছিল কালিবাওলা হয়েছিল এই জন্য আল্লাহ তালা তার কবরটাকে খ্রিস্টানদের কবরস্থানের মধ্যে রাখেন নাই তাকে ট্রেন্সফার করে দিয়েছেন কিন্তু আমাদের সাহেব অহাব সাহেবের লাশটা জান্নাতুল বাঁকি থেকে কেন ট্রেন্সফার করা হলো জানার দরকার আছে না 
অনুসন্ধান করতে লাগলেন কি ঘটনা কেমনে কোথায় ঘটলো তার জীবনে কোনো ফলস আছে কিনা কোনো অপরাধ আছে কিনা কোনো পাপ আছে কিনা কিন্তু দেখা যায় না না মানুষের সাথে লেনদেনের কোনো ঘাটতি তার ছিল না তার আচার আচরণের মধ্যে কোনো খারাপই ছিল না কোনো ইবাদত তার ছুটছে কেউ দেখে নাই শেষ পর্যন্ত অনামায়িকরাম সিদ্ধান্ত নিলেন এই গোপন বেদটা একমাত্র তার স্ত্রীর কাছ থেকে জানা যাবে কথা ঠিক কিনা স্বামীর যত গোপন খবর আছে পৃথিবীর কেউ জানে না কিন্তু স্ত্রী জানে কি জানে না স্ত্রীর চোখে ফাঁকি দিয়ে কিছুই করা যায় না কথা ঠিক কিনা স্ত্রী সব জানে স্বামীর গোপন বিষয় এই জন্য ওলামায় কেরাম পর্দার আড়াল থেকে জানার চেষ্টা করলেন আচ্ছা আপনার স্বামীর জীবনে কি কোনো খারাপ কিছু আপনি দেখছেন বলে না না আমার স্বামী তো খুব ভালো মানুষ ফেরেস্তার মতো মানুষ তার নামাজ রোজা কিচ্ছু ছুটে নাই সব সময় তিনি ভালো কাজ করতেন নেক আমল করতেন আমাদের প্রতি তার দায়িত্ব যথেষ্ট পরিমাণ পালন করছেন কিন্তু এরকম তো আমি কোনো কিছু খুঁজা পাই না ওলামায় কেরাম বলেন আচ্ছা তারপরেও আপনি একটু গভীর দৃষ্টিতে দেখেন তো আপনার স্বামীর জীবনের কোনো একটা ত্রুটি বিচ্ছুতি কোনো একটা গুণা বা ইসলামের কোনো বিষয়কে নিয়ে কোনো কটাক্ষ করার বিষয় আপনার মনে পড়ে কিনা তো স্ত্রী খুব ভাই বা চিন্তা পরে হঠাৎ করে মনে পড়ছে কহা একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল বলে কি রাত্রিবেলা শীতের রাত্রে কোনো কোনো সময় ফরজ গোসল করতে গিয়া আমার স্বামী মাঝে মধ্যে বলতেন এই বিধানটা মুসলমানদের চাইতে খ্রিস্টানদেরই ভালো নাহজুবিল্লাহ বলে এই বিধানটা মুসলমানদের চাইতে খ্রিস্টানদের কি ভালো মুসলমান ভাইয়ের আমার ওলা মাইকরাম বলেন রোগ ধরা পড়ে গেছে সে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের খ্রিস্টি কালচারের চাইতে খ্রিস্টানদেরকে বেশি পছন্দ করত এই বিষয়টাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পৃথিবীর মানুষকে ভালো করে জানায় দেবার জন্য ঘটনা ঘটায় দিয়েছেন কথা ঠিক কি না আলমার উমান আহাব্বা যার সঙ্গে যার মোহাব্বত হবে তার সঙ্গে কিন্তু তার হাসর হবে ওই খ্রিস্টান মহিলা খ্রিস্টান হওয়া সত্ত্বেও যখন ইসলামকে ভালোবাসে পছন্দ করছে মোহাব্বত করছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন খ্রিস্টানদের কবরস্থান ইসলামের কোন বিধানকে নিয়ে তামাশা করা যায় না মাথায় টুপি তুমি হয়তো পড়ো না কিন্তু যে জানা দরকার নবীর সুন্ন কথা ঠিক কিনা দাঁড়ি হয়তো তুমি মুখে রাখো না কিন্তু এটা জানা দরকার এটা হলো আমার রাসুলের সুন্ন পাঞ্জাবি তুমি হয়তো পড়ো না কিন্তু মাথায় রাখা দরকার এটা আমার রাসুলের সুন্নতের পোশাক কথা ঠিক কিনা বলেন সম্মানে তো হাজিরিন সময় তো কম কথা তো অনেক বেশি সামনে কি আর একটু চলবো না দোয়া করে দিব আরো কিছুক্ষণ চলবো মার্শাল্লাহ আপনাদের আগ্রহ তো ভালোই আছে প্রতি রাত্রেই তো কথা একই কাজে করম লাগে আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় এ বছর অনেক দূরে দূরে সফর এ গত তিরিশ তারিখ প্রোগ্রাম করে আসলাম ঢাকা নরসিন্দি নরসিন্দি মনোহার দিন দুই দিন ব্যাপী তাফসিল করেন মাহফিলের দ্বিতীয় দিনের প্রধান ছিলাম ঢাকা জিরানি বাজার প্রোগ্রাম করে আসছে ছয় তারিখ শেরপুর প্রোগ্রাম করে আসছে তারপরে জাম জামালপুর ময়মসিং এরপরে আবার নাটোর বগুড়া কুড়িগ্রাম টাঙ্গাইল সখীপুর এইসব এলাকায় আলহামদুলিল্লাহ প্রতি রাত্রে একই কাজ তো আমার এলাকা হিসাবে আমার মনে চাই এখানে আরও একটু বেশি করে কথা বলা দরকার কথা ঠিক কিনা আমার বড় ভাই বলতেন যে তুমি বাহিরের এলাকার গরুগুলাকে মানুষ বানাবা তোমার এলাকার গরুগুলার খবর নেওয়া দরকার আছে না নাই এটা উনি রসিকতা করে বলছেন আসলে কথা কিন্তু ঠিক আমি আমার কথাগুলাকে বাহিরে বলবো বাহিরের এলাকার মানুষ কিন্তু আমার এলাকার মানুষগুলার হেদায়তের দরকার আছে না এই জন্য আমার মনে চাই যে আপনাদের সাথে আরো বেশি সময় আমার দেওয়া উচিত যদিও ব্যস্ততার কারণে আসা যায় না পারা যায় না তবে যখনই আপনারা ডাকবেন আমি চেষ্টা করব বাহিরের প্রোগ্রাম কম করে কমায় দিয়ে আমি আমার এলাকায় বেশি প্রোগ্রাম করবো যেটা অন্যরা পছন্দ করে না অন্যরা মনে করে যে হুজুর এলাকায় প্রোগ্রাম করার কি দরকার বাহিরে প্রোগ্রাম করুন বেশি বেশি টাকা পাবেন ওই যে গেছি তিরিশ তারিখে পনেরো হাজার দিয়ে দিয়েছে বুঝেন নাই বাহিরে গেলেই তো দশ পনেরো বারো এরকম দিয়ে দেয় তো ঠিক আছে সেটা আলাদা কথা টাকাই কি মানুষের জীবনের সব নাকি আমার এলাকার এই সকল মুমিন মুসলমানদের সাথে আমার একটা হিদ্দতা হৃদ্যতা আমরা যেন এক সঙ্গে এক প্ল্যাটফর্মে জান্নাতের মধ্যে ঢুকতে পারি আল্লাহ কবুল করে সকলে বলেন আমি সম্মানিত হাজির এখন যে বিষয়টা বলতে চাই সুন্নত মোতাবেক যদি কোনো মানুষ আমল করে আল্লাহ তালা দুনিয়াতে তাকে চারটা পুরস্কার দিবেন কয়টা সুন্নতের সাথে যার সম্পর্ক থাকবে মহাব্বত থাকবে প্রেম থাকবে ভালোবাসা থাকবে আমল থাকবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই দুনিয়ার জীবনে তাকে চারটা পুরস্কার দান করবেন এক নম্বর পুরস্কার আল্লাহ রব্বুল আলমিন অন্য অন্য ইমানদারদের দিলের মধ্যে তার প্রেম আর মহাব্বত ঢুকায় দিবেন একজন হক্কানি পীর মাসায় তার চেহারার মধ্যে যখন সুন্নত তার কথার মধ্যে সুন্নত কাজের মধ্যে সুন্নত দেখা যায় ওই মানুষটার পিছনে হাজার হাজার মানুষ পিছনে লাইন ধরে দেখার জন্য মোসাবা করার জন্য কথা ঠিক কি না গত বছর চর মনের পিসা বুঝলে আসছিলেন আমাদের ভুয়াপুরে আসছিলেন না কি পরিমাণ লোক হয়েছিল আপনারা দেখছেন এমপি মন্ত্রী আসলেও কি এত লোক হয় 
পাঁচ লাখ দশ লাখ টাকা খরচ করে খাবারের আয়োজন করলেও কি এত লোক হয় হয় না কিন্তু হুজুর আর ছিলেন এত পরিমাণের লোক এই মাঠ ওই মাঠ দুই মাঠ বোঝাই রাস্তাঘাট পর্যন্ত ফিলাপ বলে কেন তারা যারা গেছিলেন ওদেরকে টাকা দেওয়া হয়েছে গাড়ি ভাড়া দেওয়া হয়েছে জিলাপি দেওয়া হয়েছে নিশ্চিত তো খেরের বিছনাও দেওয়া হয় নাই উপরে সামিয়া নাও নাই তারপরেও কেন যায় বলে আল্লাহর নবীর শূন্য তার মধ্যে ঢুকে গেছে নবীর প্রেম আর ভালোবাসা থাকার কারণে অন্য অন্য প্রেমিক যারা তারা এই নবীর আদর্শ তার মধ্যে থাকার কারণে তাকে এক নজর দেখার জন্য ছুটে যায় কথা ঠিক কিনা সুন্নত মোতাবেক আমল করলে এক নম্বরের ফায়দা হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন অন্য অন্য ইমানদারদের দিলের মধ্যে তার প্রেম ঢুকায় দেবেন সুন্নত মোতাবেক আমল করলে দুই নম্বরের ফায়দা হলো বৎকারদের দিলের মধ্যে আল্লাহ ভয় ঢুকায় দেবেন সুবাহ আব্বাসীয় খলিফাদের মধ্যে একজন ছিল খলিফা মানসুর তার সময় একজন সুন্নতের আশেক ছিলেন ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ বর্তমান সময়ের মিজানুর রহমান আজহারি যেথায় যায় ওইখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের আগমন হয় কি হয় না মিজানুর রহমান আজহারি যে এলাকায় যায় এখন আর মাঠ খুঁজা পায় না কোন মাঠে দিব বলে মাঠে ধরে না যায় গা তো এই ইমামে জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ আলাই কোথাও গেলে মানুষ এর পিস পিসে পিসে লাইন ধরত তাকে দেখার জন্য তার কাছ থেকে কথা শোনার জন্য সমকালীন যে বাদশাহ ছিল সে চিন্তা করলো না জানি কখন আবার চেয়ারটা আবার বেদখল হয়ে যায় হ্যাঁ ইমাম জাফর সাদিকের পিছনে মানুষ যেভাবে ছুটছে না জেনে কখন আবার তাকেই আমার মসনদে বসাবার জন্য প্রস্তাব দিয়ে ফেলে এই জন্য বিষয়টা ভালো লাগলো না সে গোপন ষড়যন্ত্র করলো যে ইমাম জাফর সাদিক আর বাঁচায় রাখবো না তাকে মেরে ফেলবো না উজবিল্লা বলে মন্ত্রিপরিষদ বলে বাদশা নামদার এমন একজন আল্লাহওয়ালা মানুষকে মেরে ফেলা কি ঠিক হবে নাকি খলিবা মাংসর বলে ঠিক বেটিক চিন্তা করার দায়িত্ব আমার এটা তোমাদের দায়িত্ব নয় অর্ডার করছে তাকে ধৈরা নিয়ে আসো যখন আমার রাজ দরবারের মধ্যে তাকে প্রবেশ করাবা আমার মাথার থেকে যখন আমি টুপিটে খুইলা নিচে রাখবো বুঝবা পারমিশন হয়ে গেছে পিছন থেকে থেকে কাজ সেরা ফলাবা মেরে ফেলবা তাকে ইমাম জাফর সাদিকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে যখন তিনি রাজ দরবারের মধ্যে কেবলমাত্র পাটা রাখছেন রাখার সঙ্গে সঙ্গে কলিমা মানসুর সিংহাসন দিকে দাঁড়ায় গেছে সোহানুল্লাহ দাঁড়ায় সামনে আগে গে বলে হুজুর আসছেন আপনি আমার কপালটা কত ভালো কত সৌভাগ্য আমার আপনি আমার দরবারে আসছেন আমার জীবনটা আজকে ধন্য হয়ে গেল আমার রাজ দরবার ধন্য হয়ে গেল হুজুর আসেন তাড়াতাড়ি আমার চেয়ারটার মধ্যে বৈশা একটু ধন্য করে যান সোহানুল্লাহ এবার ইমাম জাফর সাদিকে তার চেয়ারের মধ্যে বসাইছে সিংহাসনের মধ্যে বসাইয়া সে পিছনে পাশে বৈশা সেরা পা টিপে আপনি বললেন ইমাম জাফর সাদিকে হত্যা করবেন কিন্তু তাকে যেই পরিমাণ সম্মান দিলেন আমরা জীবনে কাউকে আপনাকে এত সম্মান দিতে দেখি নাই ঘটনা কি কি বললেন কি করলেন তোমরা বুঝবা কোথায় থেকে আমি নিজেই তো বুঝি নাই বলে ঘটনা কি ঘটনা হলো ইমাম জাফর সাদিক যখন আমার রাজ দরবারের মধ্যে ঢুকছে ঢুকার সাথে সাথে দেখি দুই পাশ থেকে দুইটা সাপ ফনা উঁচু করে আমার দিকে টাকা লাগাই রয়েছে আর ওদের ভাষা আমাকে বলতেছে আল্লাহর অলি তোর দরবারে ঢুকছে নবীর আশেক নবীর সত্যিকারের প্রেমিক তোর দরবারে ঢুকছে যদি তার সাথে বেদবি করিস তাহলে কিন্তু আমরা রেডি আছে তোকে বিদায় করে দেবে পৃথিবী থেকে সোহানুল্লাহ বলেন তো যতক্ষণ পর্যন্ত ইমাম যা ফরসাদিক আমার দরবারের মধ্যে ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত সাপ দুইটাও আমার মাথা বরাবর ফনা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল আমি শত চেষ্টা করেও ইমাম যা ফরসাদিকের সাথে কোনো বেদবি করতে পারি না মুসলমান ভাইরা আমার সুন্নত মোতাবেক আমল করলে কয়টা ফায়দা চারটা ফায়দা এক নম্বর হলো আল্লাহ তালা দিনদারদের দিলের মধ্যে মহাব্বত ঢুকায় দেবেন দুই নম্বর ফায়দা হলো বৎকারদের দিলের মধ্যে আল্লাহ কি করবেন ভয় ঢুকায় দেবেন তিন নম্বর ফায়দা হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন রিজিকের মধ্যে বরকত দিয়ে দিবেন রিজিকের মধ্যে বরকতটা কিন্তু খুব দরকার দরকার না আপনি লক্ষ লক্ষ টাকা বেতন পাইলেন বরকত নাই দেখবেন সংসারের মধ্যে অভাব সারে না আসে না নাই হ্যাঁ আপনি যদি দেখেন এই বরকতের বিষয়টা খুব সহজে দেখেন আমাদের সমাজের মসজিদের ইমাম সাহেবদের বেতন খুব বেশি না কম আমাদের সমাজের মসজিদের ইমাম সাহেবরা যেই বেতনে চাকরি করে একজন ভ্যান হলো ওই বেতনে চাকরি করবে না একজন অটো রিক্সা হলো ওই বেতনে চাকরি করতে রাজি হবে না করবে না তারপরেও তারা করেন কেন করেন সেটা পালার সময় নেয় সময় থাকলে অন্যদিন বলবো তারা আপনাদের ইমান আর আমল হেফাজতের জন্য এত কম বেতনে চাকরি করেন তার গায়ে যে শক্তি আছে রিক্সা চালাইতে পারতেন সিএনজি চালাইতে পারতেন পারতেন কি পারতেন না মাসে পনেরো বিশ হাজার টাকা বর্জন করা কঠিন ছিল না কিন্তু আপনার আমার ইমান হেফাজতের জন্য তারা এত বড় দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে এত অল্প বেতনে তারা চলতেছে কিন্তু আল্লাহ তালা তাদের রিজিকের মধ্যে বরকত দিয়ে দিয়েছেন সুবাহান আল্লাহ কেমন বরকত দেখেন একজন পাঁচ হাজার টাকা বেতনের হুজুর রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে তার পাশে পঞ্চাশ হাজার টাকা বেতনের সরকারি একজন কর্মচারী যাচ্ছে আপনি দুইজনের চেহারার দিকে তাকায় দেখবেন যে হুজুরের চেহারাটা বেশি ফুরফুরা চিন্তা ভাবনা খু
কাপড়ের দিকে যদি তাকায় দেখবেন যে তার কাপড়টা মনে হয় কেবল মাত্র ধুয়া ইস্ত্রি করে পড়ে আসছে কাপড়ের মধ্যেও কোনো পাসমোস নাই ফেসমোস নাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তো আছেই আবার আয়রন করা জুতার দিকে যদি তাকান তাও দেখবেন যে কালি করা জুতাটাই সুন্দর একটা জুতাই পড়ছে কথা ঠিক কিনা তাহলে চেহারা ফ্রেশ কাপড়টা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখলে মনে হবে যে অফিসার বোধে উনি কথা ঠিক কিনা বলেন কেন এটা বলে যিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা বেতন পান ওনার তো ব্যাংকে দশ কোটি টাকা লোন আছে কথা ঠিক কি না সোনালী ব্যাংকে আছে রূপালী ব্যাংকে আছে কৃষি ব্যাংকে আছে জনতা ব্যাংকে আছে পাবলিকের কাছে আছে তাবলিকের কাছে আছে বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন ধার কর্য করে বাড়ি করছে গাড়ি করছে নানান কিছু করছে তার তো চিন্তা আজকে অফিসে গেলে কয় টাকা পাঠমো কয় টাকা নিয়ে আসবো এখানে কিস্তি ওইখানে কিস্তি সেখানে কিস্তি আবার ছেলে অসুস্থ মেয়ে অসুস্থ বিবে অসুস্থ হাসপাতালে টাকা দাও এখানে টাকা দাও ওইখানে টাকা দাও এত চিন্তা নিয়ে কি ভালো থাকা যায় বলেন কিন্তু একজন ইমাম সাহেব একজন মজ্জিন সাহেব মাদ্রাসার একজন সাধারণ শিক্ষক বেতন পায় মাত্র পাঁচ দশ হাজার টাকা তার তো এত ঝামেলা নাই ব্যাংকের লোন নাই তার কাছে কারো ধার কর্য নাই কেউ তার কাছে টাকা পয়সা চাওয়ার জন্য আসে না তার পরিবারের মধ্যেও তেমন অশান্তি নাই পরিবারের কাছে যা কিছু খাবার দাবার পৌঁছায় দেয় তাতেই বিবিও খুশি পোলাবনও খুশি কথা ঠিক কিনা তো ফুরপুরা তো উনিই থাকবে বলে ফুরপুরা এম নেম নেই না তার রিজিকের মধ্যে আল্লাহ বরকত দিয়েছেন সোহান আল্লাহ বরকতটা কেন দিছেন সুন্নতির উপর আমলের কারণে তার মাথায় সুন্নত আছে না নাই মুখে সুন্নত আছে না নাই পোশাকেও সুন্নত আছে নামাজের সুন্নত আছে তাহা জোতের সুন্নতের উপর আমল আছে চব্বিশ ঘন্টাই সুন্নতের উপর আমল করার কারণে আল্লাহ রবুল আলমিন পাঁচ হাজার টাকার বুদ্ধে পঞ্চাশ হাজার টাকার বরক দিয়ে দিয়েছেন সোহান আল্লাহ সুন্নত মোতাবেক আমল যদি একজন রিক্সাওয়ালা করে তারও শান্তি ঘরের মধ্যে ঢুকবে সুন্নত মোতাবেক আমল যদি একজন রাষ্ট্র প্রদান করে তারও ঘরের মধ্যে শান্তি ঢুকবে সুন্নত মোতাবেক আমল যেই মানুষটা করবে তার হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহ প্রশান্তি ঢাইলা দেবেন সোহান আল্লাহ সুন্নত মোতাবেক আমল করলে চার নম্বরের ফায়দা হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে গুমরাহির হাত থেকে হেফাজত করবেন আমাদের সমাজের যত ভণ্ডামি হয় ভণ্ডামি হয় দেখবেন তাদের মধ্যে সুন্নত নাই এই মেডিসিন নাই তাদের মধ্যে সুন্নতের মেডিসিন থাকলে তাহলে তার দ্বারা কোনো ভণ্ডামি হওয়ার সুযোগ নাই মানুষকে সে গোমরা করার জন্য চেষ্টা করবে না বলবে না খাজা মাল আজা পেট ভরজা এই স্লোগান তার হবে না বলে সুন্নতের উপর যখন একজন মানুষ আমল করবে তো আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন তাকে গোমরাহির হাত থেকে হেফাজত করবেন কুল্লু বেদাত ইন দলালা কুল্লু দলালা তিন ফিন না প্রত্যেক বেদাত গোমরাহি বা প্রথভষ্টতা প্রত্যেক প্রথভষ্টতা মানুষকে জাহান নামের দিকে নিয়ে যায় কথা ঠিক কিনা সম্মানিত হাজিরিন তাহলে আমরা জানলাম সুন্নত কাকে বলে পরিচয় কি সুন্নতের উপরে সাহাবাই কিরাম কিভাবে আমল করতেন সুন্নত সুন্নতালীন আছে দুনিয়া বি ফায়দা হলো সালামের মোহাব্বত বাড়বে কি বাড়বে সমাজের মধ্যে আজকে মোহাব্বত খুব কম সালামের প্রচলন না থাকার কারণে ঘরের মধ্যে সদস্য এক সদস্যের সাথে আরেক সদস্যের মোহাব্বত না থাকার কারণ হলো সালাম নাই কথা ঠিক কিনা আজকে আমরা শুধু বড়রা চিন্তা করি আমারে কে সালাম দেবো সালামের আশায় বৈশা থাকে নিজে সালাম দেওয়ার চিন্তাই করি না সাহাবাই কিরাম কিন্তু এটা করতেন না তারা একে অপরের সাথে সালামের বিনিময় করতেন এই জন্য সালামের অভ্যাস থাকার দরকার আছে না নাই সালাম দিলে দুনিয়া বি ফায়দা হলো মোহাব্বত বাড়বে আর পরকালীন ফায়দা হলো নেকি হবে কথা ঠিক কিনা তবে সালাম সালাম দিলে একটা হলো দুনিয়া বি ফায়দা আরেকটা হলো পরকালীন ফায়দা সাহাবাই কিরাম সালাম কেমনি দিতেন আবদুল্লাহ ইবনি অমর থেকে বললো তিনি মাঝে মধ্যে বাজারে যাইতেন এই বাজারে তুমি যাও কেন রাসুল বলছেন আহাবুল বিলাদিন আল্লাহ মাসাজিদুহা ও আবু গজুল বিলাদিন আল্লাহ সোহাকুহা বাজার নিকৃষ্ট মসজিদ হলো সব থেকে শ্রেষ্ঠ জায়গা তুমি বাজারে কেন যাও কারে বাজারে যে কেন যাই তোমরা বুঝবান বলে কেন মদিনায় তো মুসলমানের সংখ্যা তখন কম ছিল বাজারে গেলে বেশি মুসলমানের সাথে দেখা হয় আমি বেশি বেশি সালাম দিতে পারি বেশি বেশি নেকি নিয়ে ঘরে ফিরতে পারি সোহান আল্লাহ সাহাবাই কেরাম নেকিকে কিভাবে গুরুত্ব দিতেন কথা ঠিক কেন একটা শূন্য তামল করা যাবে তো ইনশাল্লাহ ছোট বড় আমরা সবাইকে সালাম দেব আমার ছোট হোক ওকে সালাম দেব ওকে শেখাবার জন্য আমার বড় হলে তাকে সালাম দেব আমি তাকে সম্মান দেবার জন্য কথা ঠিক কি না এই জন্য আমরা ঘরেও সালাম দেব ছেলে মেয়েকেও সালাম দেব বিবিকেও সালাম দেব এবং ছেলে মেয়ে বিবিরা যারা তারাও পরিবারে যারা প্রধান তাদেরকে সালাম দেবেন একটা সুন্নতের উপর আমল হাদিসে বাঘের মধ্যে আসছে 
যে ব্যক্তি একটা মিটে যাওয়া সুন্নতের উপর আমল করে সুন্নতকে জিন্দা করবে ফালাহু আজরু মিয়াত শহীদ একটা মানুষ একশো বার জীবন পাইলে একশো বার যদি আল্লাহ রাস্তায় শহীদ হয় যেরকম সব একটা সুন্নতের উপর আমল করলে আল্লাহ তালা তার আমল নামায় এমন সব দান করে দেবেন তাহলে সালামের সুন্নতের উপর আমল করবো দুই নাম হলো মেসোয়াকের সুন্নত কিসের সুন্নত মেসোয়াক এই সুন্নতের অনেক ফজিলত আছে রাসুল বলেন আমি যদি উম্মতের জন্য কষ্ট কর মনে না করতাম তাহলে প্রত্যেক অজুর সময় প্রত্যেক নামাজের সময় বলতাম তোমরা মেসোয়াক করবা এই মেসোয়াকের সত্তরটা ফজিলত আছে কয়টা মেরকাত নামক কিতাবের মধ্যে লেখা আছে মেসোয়াক করলে সত্তরটা লাভ হয় সত্তরটা ফায়দা এর মধ্যে একটা ফায়দা আছে মেসোয়াক করলে আল্লাহ দুশ্মনের দিলের মধ্যে ভয় তৈরি করে দেন সোহান আল্লাহ এক যুদ্ধের ময়দানে সাহাবাহ কেরাম যুদ্ধ করতেছেন তিন দিন পার হয়ে যায় বিজয় হয় না তো সাহাবাহ কেরাম বলে দেখো তো আমাদের কোনো আমল টামল ছুটে গেছে কিনা তারা তালাশ করে দেখে যে আমল তো একটা সুটছে কি এই কয় তিন দিনের মধ্যে তো মেসোয়াক করতে পারিনি তারা কোন পদ্ধতিতে যুদ্ধ করবে দেখা যায় তো দূরে থেকে দেখা যায় অস্ত্র টস্ত্র সব ফালাই দিয়ে দাঁত দাঁড় করতে শুরু করছে তো যে সেটা নিজের দলের লোকের কাছে সংবাদ দেয় তোমরা কাগজ সাথে যুদ্ধ করতে আইসো আগামীকাল কিন্তু অস্ত্রের যুদ্ধ হবে না দাঁত দিয়ে কামরায় খাইয়াই তুম করে শেষ করে ফেলাবে কারণ যেভাবে দাঁত দাঁত দিচ্ছে দেখে আসলাম ওরা কয় তাই নাকি দাঁত দিয়া কয় এই জাতির সাথে কেমনে পারা যাবে বা রাখো তোমার যুদ্ধ দরকার নেই তাড়াতাড়ি পালাও ওরা পালায় চলে গেছে বিনা যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় হয়ে গেছে সব তাহলে মেসোকের আমল করলে দুশ্মনের দিনের মধ্যে ভয় তৈরি হয় দুই নাম্বার মেসোকের উপর আমল করলে ছাত্র ভাই বোনেরা যারা আছেন আপনাদের জন্য বলছি ব্রেন বৃদ্ধি পায় আমরা অনেক সময় হুজুরের কাছে যে হুজুর আমার ছেলেটার ব্রেন কম একটু তাবিজ দেন একটু দোয়া দেন একটু পানি দেন আপনার ছেলের ব্রেন বৃদ্ধির জন্য মেয়ের ব্রেন বৃদ্ধির জন্য আপনি তাদের হাতে মেসোয়াক তুলে দেন মেসোয়াকের উপর আমল করবে ব্রেন বৃদ্ধি পাবে সোহান আল্লাহ এলা এমনি এমনি কথা না এগুলা সব পরীক্ষিত কথা গবেষণা করা কথা আমি যতগুলো কথা বলেছি একটা কথা মন করে বলার জন্য চেষ্টা করি নাই ইব্রাহিম নাখই রহমাতুল্লাহ আলাই উনি বলেন যে আমার শুরু জীবনে পড়াশোনা মনে থাকতো না খুব পড়তাম কিন্তু মনেই থাকে না তো একদিন এক রাত্রিবেলায় শুয়ে রয়েছি আমাকে একজন এসে ডাকতেছে চলো যাই ঘুরে আসি আমি বললাম ঘুরতে যাবো আমার পড়া শিখা হয় না আবার আসছেন চলো যাই ঘুরে আসি তা আমি একই উত্তর করলাম তিন নম্বর আইসা বলতেছে যাবা না রাসুল বৈশ্য রয়েছে তোমাকে ডাকে তুমি যাবা না এই কথা শুনে তো আমি লাভ দিয়ে দাঁড়ায় গেছে সোহানাল্লাহ রাসুল আমাকে ডাকছে তুমি তো আগে বলো নাই আমি দৌড়ায় গিয়ে দেখি একটা বৃক্ষের নিচে রাসুল বসে আছে নবীজা আমাকে বললেন আমি তোমাকে ডাকতেছি আর তুমি আসো না কি ব্যাপার কইয়া রাসুল আল্লাহ আপনি যে ডাকতেছেন এটা যদি আমি জানতাম আমি আগেই দৌড়ায় আসতাম আচ্ছা কি সমস্যা তোমার বলো কইয়া রাসুল আল্লাহ আমি যা পড়ি সব ভুলে যায় আমার মনে থাকে না এই সমস্যার কারণে আমি কোথাও বেড়াইতেও যাই না আমি সারাদিন খালি পড়ি আর পড়ি রাসুল বলেন আমি তোমাকে কয়েকটা আমলের কথা শেখায় দেয় এটা করবা তোমার সব মনে থাকবে এক নম্বর কম খাবা কম ঘুমাবা কম কথা বলবা বেশি বেশি নফল নামাজ পড়বা বেশি বেশি কোরআনে কারিমের তালাওয়াত করবা আর বেশি বেশি মেসোয়াক করবা সোহানাল্লাহ ইব্রাহ নাহি রহমতুল্লাহ আলাই বলেন আমি যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পরের দিন থেকে এই আমল করতে শুরু করলাম আমাকে আল্লাহ তালা অল্প কয়েক দিনের মধ্যে ওই জামানার মধ্যে সব থেকে বড় আলেম হিসাবে আমাকে পরিচয় করে দিয়েছেন সোহান আল্লাহ ফেকার জগতে যারা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ কিছু মনুষ্য আছে যারা পৃথিবীতে বিখ্যাত যাদের নাম সবাই জানে এলমে ফেকা অধ্যয়ন করতে গেলে জানতে হয় ওনাদের মধ্যে ইব্রাহিম নাখি রহমতুল্লাহ আলাই ছিলেন একজন এই জন্য মেসোয়াক করলে লাভ আছে না নাই আপনারা ব্রাশ করেন নিষেধ করবো না ব্রাশ করেন এটা আত্মতৃপ্তির জন্য হয় মুখের দুর্গন্ধ দূর করার জন্য যেভাবেই করেন করেন কিন্তু নবীর সুন্নতকে মনে রেখা সামনে রেখা যদি নিয়মিত মেস করেন সত্তরটা ফায়দা আছে সবগুলা বলার সময় নাই দৃষ্টি শক্তি বাড়ে হজম শক্তি বাড়ে আরো অনেক ফায়দা সর্বশেষ ফায়দা হলো ইমানের সাথে মৌত হবে সোহান আল্লাহ এর চাইতে বড় লাভ আর কি আছে বলেন ইমানের সাথে যদি আমার মৌত হয় এর চাইতে বড় সুবিধার কি আছে এই জন্য দুই নম্বর সুন্নতের কথা বললাম সেটা হলো কি মেসোয়াকের সুন্নত মেসোয়াকের উপর আমল করতে পারবেন তো ইনশাল্লাহ দস্তর খান বিষয়ে খানা খাওয়া এটা একটা সুন্নত কি বিষয়ে খানা খাওয়া দস্তর খান এটা কি কঠিন খুব কাজ এই দস্তর খান বিষয়ে খানা খাবেন আল্লাহ খানার মধ্যে আপনাকে বরকত দিয়ে দিবেন সোহান আল্লাহ এই জন্য দস্তর খান বিষয়ে আমরা খানা খাবো পারবো তো ইনশাল্লাহ সর্বশেষ আরেকটা সুন্নতের কথা বলে আমি হয়তো আলোচনা অন্যদিকে নিব অথবা দোয়া করে দিব সম্মানিত হাজিরিন এই কথাটা বলতে আমার একটু ভয়ও লাগতেছে আবার একটু শরমও পাচ্ছে আপনারা আমাদের ভাই বেড়াদার আত্মীয় স্বজন চাষা ভাতিজা কথাটা বললে যদি আপনারা কেউ মনে কষ্ট নেন এই জন্য আমি কথাটা ওইভাবে বলবো না বাকি রাসুলের হাদিসের মধ্যে যে কথ
মনে রাখবেন এই পৃথিবী থেকে যাওয়ার সময় একটা মাত্র সুন্নত নিয়ে কবরে যাওয়া যায় সেটা কোনটা নারী আর কোন সুন্নত নিয়ে কবরে যাওয়া যায় না আপনি আমি যখন কবরে চলে যাব নবীর জার্সি একটা মাত্র জার্সি আমার পরনে থাকবে কোনটা সেটা দাঁড়ি এই দাঁড়ির জার্সি নিয়ে যদি কবরে যাই হতে পারে রাসুল আমাকে দিয়ে খেয়ে চিনবেন আরে এটা তো আমার দলের লোক জার্সি নিয়ে আসছে কথা ঠিক কিনা বলেন রাসুল তাড়াতাড়ি হয়তো আপনাকে উকলে উঠাই নেবেন রহমতের কোলে উঠাই নেবেন নবীর সুপারিশটা তাড়াতাড়ি আপনার ভাগ্যে চলে যাবে কিন্তু দাঁড়ি ছাড়া যদি কবরে যাই তাহলে কিন্তু আর কোনো সুন্নত আমার সাথে থাকলো না আমার জার্সি কিন্তু থাকলো না নবীর সুপারিশ পাওয়া বড় মুশকিল হইতে পারে সম্মানিত হাজিরিন এই দাঁড়ির ব্যাপারে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আমাদেরকে যে পরামর্শ দিয়েছেন আমি হাদিস থেকে শোনাচ্ছি আর নিম্ন অমর কল কল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম খল ইবুল মুশরিক আল্লাহ <laughs> ওই সকল পুরুষদের উপর অভিসম্পাদ করেন যারা মহিলাদের মতো হতে চায় আর ওই সকল মহিলাদেরকে আল্লাহ তালা অভিসম্পাদ করেন যারা পুরুষের মতো হতে চায় তাহলে মহিলাদের দাঁড়ি গজায় না সিদ্ধান্ত কার পুরুষের দাঁড়ি হয় সিদ্ধান্ত কার আল্লাহর সিদ্ধান্তকে যারা অবহেলা করবে অবটাই করবে তাহলে আল্লাহর গজব তো তাদের জন্য আসবে কথা ঠিক কেনা অন্য হাদিসের মধ্যে এরকম অনেকগুলো হাদিসের মধ্যে এসেছে সবগুলো বলতে গেলে অনেক সময়ের দরকার এই হাদিসগুলো থেকে আমরা জানতে পারি একজন পুরুষের পুরুষত্বের প্রতীক হিসাবে একজন মানুষের নবীর সুন্নত হিসাবে একজন মুসলমানের শেয়ারে ইসলাম হিসাবে নানাবিধ কারণেই দাঁড়ি রাখাটা এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিধান অনেকে বলে দাঁড়ি রাখা বলে সুন্নত আসলে সুন্নত হলো কতটুকু রাখবে এক মুষ্টি পরিমাণ রাখা সুন্নত আর বদলাতান ভাবে দাঁড়ি রাখা এটা ফরজের কাতারে কিসের কাতারে রাসুলের সোয়ালক সাহাবাই ক্রামের মধ্যে থেকে একজন সাহাবিও দাঁড়ি কাটেন নাই দাঁড়ি ক্লিন শেপ করেন নাই তাহলে আমরাও তো রাসুলের সেই সকল সাহাবাই ক্রামের উত্তর সরি কথা ঠিক কি না এই জন্য সম্মানিত হয় যিনি হয়তো আমার বিবি আমাকে পরামর্শ দেয় না রাখার জন্য আমার সমাজ আমাকে পরামর্শ দেয় না রাখার জন্য আমার পরিবেশ আমাকে পরামর্শ দেয় না রাখার জন্য কিন্তু আমার রাসুলের পরামর্শের চাইতে কি কারো পরামর্শ গুরুত্ব হইতে পারে বলেন আমার রাসুলের মহাব্বতের চাইতে কি কারো মহাব্বত আমার মধ্যে বেশি হইতে পারে কেউ আমাকে সুপারিশ করবে না কিন্তু আমার রাসুল আমাকে সুপারিশ করবে এই জন্য রবির প্রেম যার দিলের মধ্যে আছে তাকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হবে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর ব্যাপারে সম্ভবত আমি কথাটা পড়েছিলাম যে ওনার বিবি বলতেছিল যে আপনার সব কিছু একেবারে একুরেট সব কানায় কানায় আপনার মতো এত ভদ্র এত শিক্ষিত মানুষ আর কেউ নাই সব কিছুই ঠিক তবে একটা জিনিস আমি একটু আপত্তি করতেছি যদি আপনার দাঁড়িটা না থাকতো তাহলে মনে হয় খুব ভালো হইতো উনি বললেন যে আমাকে দুই দিন সময় দাও আমি একটু চিন্তা করে দেখি কি করা যায় দুই দিন পরে রিপোর্ট জানার জন্য আসছে বলে আমি চিন্তা করে দেখলাম দাঁড়ি রাখবো না তোমাকে রাখবো এই কথা যখন বলছে দাঁড়িও থাক আমিও থাকি বুঝেন নাই কথা দুইটাই থাক দাঁড়িও থাক আমিও থাকি মা বোনেরা যদি কেউ আপনাকে পরামর্শ দেয় যে তুমি দাঁড়ি কেটে আসবে না হলে চলবে না আপনি তাকে একটা প্রস্তাব দিয়ে বললেন যে ঠিক আছে পুরুষের সৌন্দর্য হলো দাঁড়ি নারীদের সৌন্দর্য হলো চোল তুমি নাই না করো আমি দাঁড়ি কেটে ফেলবো দেখেন রাজি হয় কিনা ও উনি ঠকতে রাজি না কিন্তু আপনাকে ঠিকই ঠকাইতে রাজি কথা ঠিক কিনা আপনি যে দাঁড়ি কাটলেন এই অপরাধের গুণা কি আপনার বিবির হবে হবে এটা আপনার গুণা হবে কবিরা গুণা এটা যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার দাঁড়ি মুষ্টি পরিমাণ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার আমল নামায় কবিরা গুণা লেখা হইতেই থাকবে হইতেই থাকবে ফোকায়কেরাম বলছেন পৃথিবীতে যখন মানুষ জেনা করে তখন যতক্ষণ জেনা করে ততক্ষণ গুণা হয় যখন চুরি করে যতক্ষণ চুরি করে ততক্ষণ গুণা হয় কিন্তু দাঁড়ি ক্লিন শেপ করা এত বড় কবিরা গুণা যতক্ষণ পর্যন্ত এক মুষ্টি পরিমাণ দাঁড়ি না হবে ও শুয়া থাকলেও গুণা ও ঘুমায় থাকলেও গুণা কাজে গেলেও গুণা মসজিদে গেলেও গুণা কারণ দাঁড়ি নাই তার আমল নামায় কি হচ্ছে কবিরা গুণা হইতে আছে অনেকে বলে সৌদি আরব গেলাম কো অনেক মানুষ শুধু দাঁড়ি নাই এমন সভাপতি সাহেব একদিন বলছিলেন সৌদি আরব গেলাম যে অনেক হজ করতে দাঁড়ি টাড়ি তো নাই আমি বললাম ইমাম সাহেবের দাঁড়ি আছে কিনা ইমাম সাহেবের তো আছে মসজিন সাহেবের আছে কিনা সৌদি আরবের মসজিন সাহেবের তো আছে আমি বললাম যে আপনার মতো টাকাওয়ালা যারা যায় ওরা তো দাঁড়ির গুরুত্ব বোঝে না ওরা রাখলেই কি না রাখলেই কোনো দলিল নয় ইমাম সাহেবের দাঁড়ি আছে কিনা সেটা দলিল কথা ঠিক কিনা বলেন এই জন্য সম্মানিত হাজির কিছু মোজাকারা করলাম কিছু জরুরি কথাবার্তা বললাম আল্লাহ তালা আমাদেরকে কথাগুলো বুঝে আমল করার জন্য তফিক দান করেন সকলে বলেন আমি রাত্রি একটা পার হয়ে গেছে আসলে বারোটার পরে ওয়াজ করা ঠিক না ফজরের নামাজের বিষয় আছে বাড়ির উপরে প্রোগ্রাম কিন্তু আপনাদের উপস্থিতি দেখে আমি অনেক বেশি কথাই বলে ফেলেছি আমার পূর্বে অনেক বক্তারা আলোচনা করেছেন তাদের আলোচনা এবং আমার আলোচনার থেকে যে কথাগুলো আমাদের আমলের জন্য যে কথা আমা